വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഴയ നിയമം ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഒന്ന് ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിനു മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിന് മീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരളി ചെയ്തു വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചു വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുളിന് രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ജലമധ്യത്തിൽ ഒരു വിധാനമുണ്ടാകട്ടെ അത് ജലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കട്ടെ ദൈവം വിധാനമുണ്ടാക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ള ജലത്തെ മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു വിധാനത്തിന് അവിടുന്ന് ആകാശമെന്ന് പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി രണ്ടാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കരയ്ക്ക് ഭൂമിയെന്നും ഒരുമിച്ചു കൂടി ജലത്തിന് കടലെന്നും ദൈവം പേരിട്ടു അത് നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവമരളി ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുള്ള ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി മൂന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു രാവും പകലും വേർതിരിക്കാൻ ആകാശവിധാനത്തിൽ പ്രകാശങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അവ ഋതുക്കളും ദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയാൻ വേണ്ടി അവ ആകാശവിധാനത്തിൽ ദീപങ്ങളായി നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം രണ്ട് മഹാദീപങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു പകലിനെ നയിക്കാൻ വലുത് രാത്രിയെ നയിക്കാൻ ചെറുത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയാനും രാവിനെയും പകലിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനും വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനും ദൈവം അവയെ ആകാശവിധാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി നാലാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു വെള്ളം ജീവജാലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ പക്ഷികൾ ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശവിധാനത്തിൽ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം ഭീമാകാരങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെയും കടലിൽ പറ്റം ചേർന്ന് ജനിക്കുന്ന സകലവിധ ജീവികളെയും എല്ലാത്തരം പക്ഷികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം അവയെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമൃദ്ധമായി പെരുകി കടലിൽ നിറയുവിൻ പക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ പെരുകട്ടെ സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാത്തരം ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാ ഇനം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവുകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിലിഴയുന്ന സർവജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ഛായയിൽ അവിടുന്ന് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞതിനെ കീഴടക്കുവിൻ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവുകളുടെയും 
ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം അരളി ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള ധാന്യം വിളയുന്ന എല്ലാ ചെടികളും വിത്തുൾക്കൊള്ളുന്ന പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി തരുന്നു ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും ഇഴജന്തുക്കൾക്കും ജീവശ്വാസമുള്ള സകലതിനും ആഹാരമായി ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ആറാം ദിവസം ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം രണ്ട് അങ്ങനെ ആകാശവും ഭൂമിയും അവയിലുള്ള സമസ്തവും പൂർണ്ണമായി ദൈവം തൻ്റെ ജോലി ഏഴാം ദിവസം പൂർത്തിയാക്കി താൻ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് ഏഴാം ദിവസം അവിടുന്ന് വിശ്രമിച്ചു സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വിശ്രമിച്ച് ഏഴാം ദിവസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കി ഇതാണ് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഉൽപ്പത്തി ചരിത്രം ദൈവമായ കർത്താവ് ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച നാളിൽ ഭൂമിയിൽ പുല്ലോ ചെടിയോ മുളച്ചിരുന്നില്ല കാരണം അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല കൃഷി ചെയ്യാൻ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നുമില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് ഉയർന്ന് ഭൂതലമെല്ലാം നനച്ചു ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ പൂഴി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ജീവന്റെ ശ്വാസം അവന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലേക്ക് നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളവനായി തീർന്നു അവിടുന്ന് കിഴക്ക് ഏതെങ്കിലൊരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി താൻ രൂപം കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു കാഴ്ചയ്ക്ക് കൗതുകവും ഭക്ഷിക്കാൻ സാധമുള്ള പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വൃക്ഷങ്ങളും അവിടുന്ന് മണ്ണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചു ജീവന്റെ വൃക്ഷവും നന്മതന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷവും തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവിടുന്ന് വളർത്തി തോട്ടം നനയ്ക്കാൻ ഏതനിൽ നിന്ന് ഒരു നദി പുറപ്പെട്ടു അവിടെ വച്ച് അത് നാല് കൈവഴികളായി പിരിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ പേര് പിഷോൺ അത് സ്വർണത്തിൻ്റെ നാടായ ഹവില മുഴുവൻ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു ആ നാട്ടിലെ സ്വർണം മേൽത്തരമാണ് അവിടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും പവിഴക്കല്ലുകളുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ഗിഹോൺ അത് കുഷ് എന്ന നാടിനെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്നു മൂന്നാമത്തെ നദിയുടെ പേര് ടൈഗ്രീസ് അത് അസീറിയയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുകൂടി ഒഴുകുന്നു നാലാമത്തെ നദി യുഫ്രട്ടീസ് ഏതൻ തോട്ടം കൃഷി ചെയ്യാനും സംരക്ഷിക്കാനും ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ അവിടെയാക്കി അവിടുന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു തോട്ടത്തിലെ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ഫലം ഭക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക എന്നാൽ നന്മതന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലെ ഫലം നീ തിന്നരുത് തിന്നുന്ന ദിവസം നീ മരിക്കും ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കുന്നത് നന്നല്ല അവന് ചേർന്ന ഇണയെ ഞാൻ നൽകും ദൈവമായ കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ സകല പക്ഷികളെയും മണ്ണിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തി അവയ്ക്ക് മനുഷ്യൻ എന്ത് പേരിടുമെന്നറിയാൻ അവിടെ നിന്ന് അവയെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചത് അവയ്ക്ക് പേരായി തീർന്നു എല്ലാ കന്നുകാലികൾക്കും ആകാശത്തിലെ പറവകൾക്കും വയലിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും അവൻ പേരിട്ടു എന്നാൽ തനിക്കിണങ്ങിയ തുണയെ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഢനെതിരയിലാഴ്ത്തി ഉറങ്ങിക്കിടന്ന അവൻ്റെ വാരി ഇല്ലുകളിൽ ഒന്നെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ മാംസം കൊണ്ട് മൂടി മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്ത വാരി എല്ലുകൊണ്ട് അവിടുന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് രൂപം കൊടുത്തു അവളെ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഒടുവിലിത എൻ്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥിയും മാംസത്തിൽ നിന്നുള്ള മാംസവും നരനിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് നാരിയെന്ന് ഇവൾ വിളിക്കപ്പെടും അതിനാൽ പുരുഷൻ മാതാപിതാക്കളെ വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേരും അവർ ഒറ്റ ശരീരമായിത്തീരും 
പുരുഷനും അവൻ്റെ ഭാര്യയും നഗ്നരായിരുന്നു എങ്കിലും അവർക്ക് ലജ്ജ തോന്നിയിരുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം മൂന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ വന്യജീവികളിലും വെച്ച് കൗശലമേറിയതായിരുന്നു സർപ്പം അത് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെയും ഫലം തിന്നരുത് എന്ന ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീ സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പഴങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാം എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ പഴം ഭക്ഷിക്കുകയോ തൊടുക പോലുമോ അരുത് ഭക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർപ്പം സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കുകയില്ല അത് തിന്നുന്ന ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കുമെന്നും നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെ ആകുമെന്നും ദൈവത്തിനറിയാം ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം ആസ്വാദ്യവും കണ്ണിന് കൗതുകകരവും അറിവേകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ അഭികാമ്യവുമാണെന്ന് കണ്ട് അവൾ അത് പറിച്ചു തിന്നു ഭർത്താവിനും കൊടുത്തു അവനും തിന്നു ഉടനെ ഇരുവരുടെയും കണ്ണുകൾ തുറന്നു തങ്ങൾ നഗ്നരാണെന്ന് അവരറിഞ്ഞു അത്തിയിലകൾ കൂട്ടിത്തൊന്നി അവർ അരക്കച്ചുണ്ടാക്കി വെയിലാറിയപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് തോട്ടത്തിൽ ഉലാത്തുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേട്ടു പുരുഷനും ഭാര്യയും അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറി തോട്ടത്തിലെ മരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അവിടുന്ന് പുരുഷനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എവിടെയാണ് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു തോട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഭയം ഒളിച്ചതാണ് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചു നീ നഗ്നനാണെന്ന് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷത്തിൻ്റെ പഴം നീ തിന്നോ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങെനിക്ക് കൂട്ടിനു തന്ന സ്ത്രീ ആ മരത്തിൻ്റെ പഴം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ അത് തിന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സ്ത്രീയോട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത് അവൾ പറഞ്ഞു സർപ്പം എന്നെ വഞ്ചിച്ചു ഞാൻ പഴം തിന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് സർപ്പത്തോട് പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നീ എല്ലാ കന്നുകാലികളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നീ മണ്ണിൽ ഇഴഞ്ഞു നടക്കും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ പൊടി തിന്നും നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിന്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ നിന്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും അവിടുന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ടതകൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കും എങ്കിലും നിനക്ക് ഭർത്താവിൽ അഭിലാഷമുണ്ടായിരിക്കും അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യും ആദത്തോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തിന്നരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴം സ്ത്രീയുടെ വാക്ക് കേട്ട് നീ തിന്നതുകൊണ്ട് നീ മൂലം മണ്ണ് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നീ അതിൽ നിന്ന് കാലയാപനം ചെയ്യും അത് മുള്ളും മുൾച്ചെടികളും നിനക്കായ മുളപ്പിക്കും വയലിലെ സസ്യങ്ങൾ നീ ഭക്ഷിക്കും മണ്ണിൽ നിന്നെടുക്കപ്പെട്ട നീ മണ്ണിനോട് ചേരുന്നത് വരെ നെറ്റിയിലെ വീർപ്പ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കും നീ പൊടിയാണ് പൊടിയിലേക്ക് തന്നെ നീ മടങ്ങും ആദം ഭാര്യയെ ഹൗവ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം അവൾ ജീവനുള്ളവരുടെ എല്ലാം മാതാവാണ് ദൈവമായ കർത്താവ് തോലുകൊണ്ട് ഉടയാടെ ഉണ്ടാക്കി ആദത്തെയും അവൻ്റെ ഭാര്യയെയും ധരിപ്പിച്ചു അനന്തരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യനേതാ നന്മയും തിന്മയും അറിഞ്ഞ് നമ്മിലൊരുവനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ കൈനീട്ടി ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൂടി പറിച്ചു തന്ന് അമർത്യനാകാൻ ഇടയാകരുത് കർത്താവ് അവരെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി മണ്ണിൽ നിന്നെടുത്ത മനുഷ്യനെ മണ്ണിനോട് മല്ലിടാൻ വിട്ടു മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയ ശേഷം ജീവൻ്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാക്കാൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിന് കിഴക്ക് അവിടുന്ന് കെരൂപുകളെ കാവൽ നിർത്തി എല്ലാ വശത്തേക്കും കറങ്ങുന്നതും തീ ജ്വലിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാളും അവിടുന്ന് സ്ഥാപിച്ചു
ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം നാല് ആദം തൻ്റെ ഭാര്യയായ ഹവായോട് ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് കായനെ പ്രസവിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് കടാക്ഷിച്ച് എനിക്ക് പുത്രനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് അവൾ കായൻ്റെ സഹോദരൻ ആബേലിനെ പ്രസവിച്ചു ആബേൽ ആട്ടിടയനും കായൻ കൃഷിക്കാരനുമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ കായൻ തൻ്റെ വിളവിലൊരു ഭാഗം കർത്താവിന് കാഴ്ച സമർപ്പിച്ചു ആബേൽ തൻ്റെ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞുൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു ആ വേലിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചു എന്നാൽ കായനിലും അവൻ്റെ കാഴ്ചവസ്തുക്കളിലും അവിടുന്ന് പ്രസാദിച്ചില്ല ഇത് കായനെ അത്യധികം കോപിപ്പിച്ചു അവൻ്റെ മുഖം കറുത്തു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നീ കോപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീയും സ്വീകാര്യനാവുകയില്ലേ നല്ലത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പാപം വാതിൽക്കൽ തന്നെ പതിയിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം അത് നിന്നിൽ താൽപ്പര്യം വെച്ചിരിക്കുന്നു നീ അതിനെ കീഴടക്കണം ഒരു ദിവസം കായൻ തൻ്റെ സഹോദരൻ ആവേലിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വയലിലേക്ക് പോകാം അവർ വയലിലായിരിക്കെ കായൻ ആവേലിനോട് കയർത്ത് അവനെ കൊന്നു കർത്താവ് കായനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ സഹോദരൻ ആ വേലെവിടെ അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണോ ഞാൻ എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചെയ്തത് നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കരയുന്നു നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിന്റെ സഹോദരൻ്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ വായ് പിളർന്ന ഭൂമിയിൽ നീ ശപിക്കപ്പെട്ടവനായിരിക്കും കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് നിനക്ക് ഫലം തരികയില്ല നീ ഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവനായിരിക്കും കായൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വഹിക്കാവുന്നതിലും വലുതാണ് ഈ ശിക്ഷ ഇന്ന് അവിടുന്ന് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിച്ചിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒളിച്ചു നടക്കണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഉഴലുന്നവനായിരിക്കും കാണുന്നവരെല്ലാം എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കും കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലുമില്ല കായ എന്നെ കൊല്ലുന്നവൻ്റെ മേൽ ഏഴിരട്ടിയായി ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും ആരും കായനെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ കർത്താവ് അവൻ്റെ മേൽ ഒരടയാളം പതിച്ചു കായൻ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ട് ഏതന കിഴക്ക് നോതുദേശത്ത് വാസമുറപ്പിച്ചു കായൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ചേർന്നു അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് ഹെനോക്കിനെ പ്രസവിച്ചു കായൻ ഒരു നഗരം പണിതു തൻ്റെ പുത്രനായ ഹെനോക്കിൻ്റെ പേര് അതിന് നൽകി ഹെനോക്കിന് ഈരാദും ഈരാദിന് മൊഹിയായേലും ജനിച്ചു മൊഹിയായേലിന് മെഥൂഷായേലും മെഥൂഷായേലിന് ലാമക്കും ജനിച്ചു ലാമക്കിന് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദായും സില്ലായും ആദായുടെ മകനായിരുന്നു യാബാൽ കൂടാരവാസികളുടെയും അജപാലകരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേര് യൂബാൽ കിന്നരവും വേണുവും വായിക്കുന്നവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അവൻ സില്ലായ്ക്കും ഒരു പുത്രനുണ്ടായി ധൂബിൽ ഖയീൻ ചെമ്പു പണിക്കാരുടെയും ഇരുമ്പ് പണിക്കാരുടെയും പിതാവായിരുന്നു അവൻ ധൂബിൽ ഖയീന് നാമ എന്നൊരു സഹോദരിയുണ്ടായിരുന്നു ലാമക് തൻ്റെ ഭാര്യമാരോട് പറഞ്ഞു ആദായെ സില്ലായെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവിൻ ലാമക്കിൻ്റെ ഭാര്യമാരെ എനിക്ക് ചെവി തരുവിൻ എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിയ ഒരുവനെയും എന്നെ അടിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു കായൻ്റെ പ്രതികാരം എഴുതിരട്ടിയെങ്കിൽ ലാമക്കിൻ്റേത് എഴുപത്തേഴ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും ആദം വീണ്ടും തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേർന്നു അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സേത്ത് എന്നവന് പേരിട്ടു കാരണം കായൻ കൊന്ന ആവേലിന് പകരം എനിക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് അവൻ എന്നവൾ പറഞ്ഞു സേത്തിനും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു സേത്ത് അവനെ എനോഷ് എന്ന് വിളിച്ചു അക്കാലത്ത് മനുഷ്യർ കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉൽ 
വിൽപ്പത്തി അധ്യായം അഞ്ച് ആദത്തിൻ്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്ന് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ആദത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ആദം അവന് സേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു സേത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ആദം എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ആദത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് അതിനുശേഷം അവൻ മരിച്ചു സേത്തിന് നൂറ്റഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ എനോഷ് എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സേത്ത് എണ്ണൂറ്റിയേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി സേത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു എനോഷിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ ഖെയ്നാൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി ഖെയ്നാൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം എനോഷ് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു കെയ്നാന് എഴുപത് വയസ്സായപ്പോൾ മഹലലേൽ എന്നൊരു മകനുണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം കെയ്നാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു മഹലലേലിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ യാരത് എന്ന മകനുണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മഹലലേൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജീവിതകാലം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു യാരതിന് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഹെനോക്ക് എന്ന പുത്രനുണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം യാരത് എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഹെനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുഷലഹ് എന്ന മകനുണ്ടായി മെത്തുഷലഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുശലഖ് ലാമക്കിൻ്റെ പിതാവായി ലാമക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മെത്തുശലഖ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മെത്തുശലഹിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ലാമക്കിന് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി കർത്താവ് ശപിച്ച ഈ ഭൂമിയിലെ ക്ലേശകരമായ അധ്വാനത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് ആശ്വാസം നേടിത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നോഹ എന്ന് വിളിച്ചു നോഹയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം ലാമക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ലാമക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു നോഹയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് വയസ്സായതിനു ശേഷം ഷേം ഹോം യാഫത്ത് എന്നീ പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ആറ് മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പെരുകാൻ തുടങ്ങുകയും അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രിമാർ അഴകുള്ളവരാണ് എന്ന് കണ്ട് ദൈവപുത്രന്മാർ 
തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല അവൻ ജഡമാണ് അവൻ്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും ദൈവപുത്രന്മാർ മനുഷ്യപുത്രിമാരുമായി ചേരുകയും അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന അക്കാലത്തും പിന്നീടും ഭൂമിയിൽ അധികായന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് പുരാതനകാലത്തെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച പ്രബലന്മാർ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തയും ഭാവനയും എപ്പോഴും ദുഷിച്ചത് മാത്രമാണെന്നും കർത്താവ് കണ്ടു ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ കർത്താവ് പരിതപിച്ചു അതവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു എൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെയും ഞാൻ നാമാവശേഷമാക്കും അവയെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നാൽ നോഹ കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി ഇതാണ് നോഹയുടെ വംശാവലി നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു ആ തലമുറയിലെ കറയറ്റ മനുഷ്യൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നു നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഷേം ഹോം യാഫത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൂമി ആകെ ദുഷിച്ചതായി തീർന്നു എങ്ങും അക്രമം നടമാടി ഭൂമി ദുഷിച്ചു പോയെന്ന് ദൈവം കണ്ടു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ദുർമാർഗികളായി ദൈവം നോഹിയോടെ അരളി ചെയ്തു ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ മൂലം ലോകം അധർമ്മം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയോടുകൂടി അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് നീ ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കുക അതിൽ മുറികൾ തിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും കീല് തേക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് മുഴം നീളം അമ്പത് മുഴം വീതി മുപ്പത് മുഴം ഉയരം മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴം താഴെ പെട്ടകത്തിനൊരു ജനലും വശത്തൊരു വാതിലും വയ്ക്കണം താഴെയും മേലെയും നടുവിലുമായി മൂന്ന് തട്ടായി വേണം പെട്ടകമുണ്ടാക്കാൻ ഭൂതലത്തിലെല്ലാം ഞാനൊരു ജലപ്രളയം വരുത്താൻ പോകുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴെ ജീവശ്വാസമുള്ള എല്ലാ ജഡവും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഭൂമുഖത്തുള്ളതെല്ലാം നശിക്കും എന്നാൽ നീയുമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറണം നിൻ്റെ കൂടെ നിൻ്റെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണും പെണ്ണുമായി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തെയും നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റി സൂക്ഷിക്കണം എല്ലായിനം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണം നിൻ്റെ കൂടെ വരട്ടെ നിനക്കും അവയ്ക്കും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കണം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നോഹ പ്രവർത്തിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഏഴ് കർത്താവ് നോഹയോടെ അരളി ചെയ്തു നീയും കുടുംബവും പെട്ടകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക ഈ തലമുറയിൽ നിന്നെ ഞാൻ നീതിമാനായി കണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമുഖത്ത് അവയുടെ വംശം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ശുദ്ധിയുള്ള സർവ്വ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണും പെണ്ണുമായി ഏഴ് ജോഡിയും ശുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആണും പെണ്ണുമായി ഒരു ജോഡിയും ആകാശത്തിലെ പറവകളിൽ നിന്ന് പൂവനും പിടയുമായി ഏഴ് ജോഡിയും കൂടെ കൊണ്ടുപോവുക ഏഴ് ദിവസവും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ഞാൻ മഴ പെയ്ക്കും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഭൂതലത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം നോഹ ചെയ്തു നോഹയ്ക്ക് അറുന്നൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഭൂമുഖത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോഹയും ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽ കയറി ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ശുദ്ധിയുള്ളവയും അല്ലാത്തവയുമായ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇഴജന്തുക്കളും ആണും പെണ്ണുമായി ഈ രണ്ടു വീതം നോഹയോടുകൂടെ പെട്ടകത്തിൽ കയറി 
ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിത്തുടങ്ങി നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അറുനൂറാം വർഷം രണ്ടാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം അഗാധങ്ങളിലെ ഉറവകൾ പൊട്ടിയൊഴുകി ആകാശത്തിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ തുറന്നു നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് തന്നെ നോഹയും ഭാര്യയും അവൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നിവരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും പെട്ടകത്തിൽ കയറി അവരോടൊത്ത് എല്ലായിനം വന്യമൃഗങ്ങളും കന്നുകാലികളും ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളും പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു ജീവനുള്ള സകല ജഡത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് വീതം നോഹയോടുകൂടി പെട്ടകത്തിൽ കടന്നു സകല ജീവജാലങ്ങളും നോഹയോട് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ ആണും പെണ്ണുമായാണ് അകത്ത് കടന്നത് കർത്താവ് നോഹയെ പെട്ടകത്തിൽ അടച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം നാൽപ്പത് നാൾ തുടർന്നു ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു പെട്ടകം പൊങ്ങി ഭൂമിക്ക് മുകളിലായി ഭൂമിയിൽ ജലം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പെട്ടകം വെള്ളത്തിന് മീതെ ഒഴുകി ജലനിരപ്പ് വളരെ ഉയർന്നു ആകാശത്തിൻ കീഴെ തലയുയർത്തി നിന്ന സകല പർവ്വതങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പർവ്വതങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ പതിനഞ്ചു മുഴം വരെ വെള്ളമുയർന്നു ഭൂമുഖത്ത് ചരിക്കുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷികളും കന്നുകാലികളും കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും മനുഷ്യരും ചത്തൊടുങ്ങി കരയിൽ വസിച്ചിരുന്ന പ്രാണനുള്ളവയെല്ലാം ചത്തു ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ജീവനുള്ളവയെല്ലാം മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളെയും അവിടുന്ന് തുടച്ചു മാറ്റി നോഹയും അവനോടൊപ്പം പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരും മാത്രം അവശേഷിച്ചു വെള്ളപ്പൊക്കം നൂറ്റമ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായമെട്ട് നോഹയെയും പെട്ടകത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ദൈവം ഓർത്തു അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ കാറ്റ് വീശി വെള്ളമിറങ്ങി അഗാധങ്ങളിലെ ഉറവകൾ നിലച്ചു ആകാശത്തിൻ്റെ ജാലകങ്ങൾ അടഞ്ഞു മഴ നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ജലം പിൻവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെള്ളം വളരെ കുറഞ്ഞു ഏഴാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം പെട്ടകം അറാറത്ത് പർവ്വതത്തിൽ ഉറച്ചു പത്തു മാസത്തേക്ക് വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു പത്താം മാസം ഒന്നാം ദിവസം പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ കാണാറായി നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നോഹ പെട്ടകത്തിൽ താൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന കിളിവാതിൽ തുറന്ന് ഒരു മലങ്കാക്കയെ പുറത്തുവിട്ടു വെള്ളം വറ്റുവോളം അതങ്ങുമിങ്ങും പറന്നു നടന്നു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയോ എന്നറിയാൻ അവനൊരു പ്രാവിനെയും വിട്ടു കാലുകുത്താനിടം കാണാതെ പ്രാവ് പെട്ടകത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഭൂമുഖത്തെല്ലാം അപ്പോഴും വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ കൈ നീട്ടി പ്രാവിനെ പിടിച്ച് പെട്ടകത്തിലാക്കി ഏഴു ദിവസം കൂടി കാത്തിട്ട് വീണ്ടും അവൻ പ്രാവിനെ പെട്ടകത്തിന് പുറത്തുവിട്ടു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ പ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നു കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു ഒലിവില അതിൻ്റെ ചുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളമിറങ്ങിയെന്ന് നോഹയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഏഴ് നാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ് അവൻ വീണ്ടും പ്രാവിനെ പുറത്തുവിട്ടു അത് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല നോഹയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അറുന്നൂറ്റി ഒന്നാം വർഷം ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം ദിവസം ഭൂമുഖത്തെ വെള്ളം വറ്റിത്തീർന്നു നോഹ പെട്ടകത്തിൻ്റെ മേൽക്കൂര പൊക്കി നോക്കി ഭൂതലമെല്ലാം ഉണങ്ങിയിരുന്നു രണ്ടാം മാസം ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസം ഭൂമി തീർത്തും ഉണങ്ങി ദൈവം നോഹയോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ പുത്രന്മാർ അവരുടെ ഭാര്യമാർ എന്നിവരോടുകൂടി പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക പെട്ടകത്തിലുള്ള പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും എല്ലാം പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക സമൃദ്ധമായി പെരുകി അവ ഭൂമിയിൽ നിറയട്ടെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരുമൊത്ത് നോഹ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും പക്ഷികളും 
ഭൂമുഖത്ത് ചലിക്കുന്നവയൊക്കെയും ഇനം തിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോയി നോഹ കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷികളിൽ നിന്ന് അവൻ അവിടുത്തേക്ക് ഒരു ദഹന ബലി അർപ്പിച്ചു ആഹൃദ്യമായ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചരുളി മനുഷ്യൻ കാരണം ഭൂമിയെ ഇനിയൊരിക്കലും ഞാൻ ശപിക്കുകയില്ല എന്തെന്നാൽ തുടക്കം മുതലേ അവൻ്റെ അന്തരംഗം തിന്മയിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം ഇനിയൊരിക്കലും ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഭൂമിയുള്ളിടത്തോളം കാലം വിതയും കൊയ്ത്തും ചൂടും തണുപ്പും വേനലും വർഷവും രാവും പകലും നിലയ്ക്കുകയില്ല ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഒൻപത് നോഹയെയും പുത്രന്മാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു സന്താനപുഷ്ടിയുണ്ടായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവൻ സകല ജീവികൾക്കും ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ പക്ഷികൾക്കും മണ്ണിലെ ഇഴജന്തുക്കൾക്കും വെള്ളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഭയമായിരിക്കും അവയെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചരിക്കുന്ന ജീവികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരമായിത്തീരും ഹരിതസസ്യങ്ങൾ നൽകിയതുപോലെ ഇവയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്നാൽ ജീവനോടുകൂടിയ അതായത് രക്തത്തോടുകൂടിയ മാംസം ഭക്ഷിക്കരുത് ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യനോടും മൃഗത്തോടും ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും ഓരോരുത്തനോടും സഹോദരൻ്റെ ജീവന് ഞാൻ കണക്ക് ചോദിക്കും മനുഷ്യരക്തം ചൊരിയുന്നവൻ്റെ രക്തം മനുഷ്യൻ തന്നെ ചൊരിയും കാരണം എൻ്റെ ഛായയിലാണ് ഞാൻ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവൻ നോഹയോടും പുത്രന്മാരോടും ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളോടും ഞാനിതാ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നിന്റെ കൂടെ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ജീവനുള്ള സകലതിനോടും പക്ഷികൾ കന്നുകാലികൾ കാട്ടുജന്തുക്കൾ എന്നിവയോടും നിങ്ങളുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കാൻ ഇടവരികയില്ല ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഇനി ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം തുടർന്നരളി ചെയ്തു എല്ലാ തലമുറകൾക്കും വേണ്ടി നിങ്ങളും സകല ജീവജാലങ്ങളുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതാണ് ഭൂമിയുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായി മേഘങ്ങളിൽ എൻ്റെ വില്ല് ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഞാൻ ഭൂമിക്ക് മേലെ മേഘത്തെ അയക്കുമ്പോൾ അതിൽ മഴ വില്ല് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും നിങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും സർവജീവനെയും നശിപ്പിക്കുവാൻ പോരുന്ന ഒരു ജലപ്രളയം ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകയില്ല മേഘങ്ങളിൽ മഴ വില്ല് തെളിയുമ്പോൾ ഭൂമുഖത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായി ചെയ്ത എന്നേക്കുമുള്ള ഉടമ്പടി ഞാൻ ഓർക്കും ദൈവം നോഹയോട് അരളി ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള സകല ജീവികളുമായി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളം ഇതായിരിക്കും പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ നോഹയുടെ പുത്രന്മാർ ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നിവരായിരുന്നു ഹാമായിരുന്നു കാനാന്റെ പിതാവ് ഇവരാകുന്നു നോഹയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ ഇവർ വഴിയാണ് ഭൂമി ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞത് നോഹ ഭൂമിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവനൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു വീഞ്ഞുകുടിച്ച് മത്തനായി നോഹ കൂടാരത്തിൽ നഗ്നനായി കിടന്നു കാനാന്റെ പിതാവായ ഹാം തൻ്റെ പിതാവിനെ നഗ്നനായി കാണുകയും അക്കാര്യം പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരോടും പറയുകയും ചെയ്തു ക്ഷേമം യാഫത്തും ഒരു തുണിയെടുത്ത് തങ്ങളുടെ തോളിലിട്ട് പുറകോട്ട് നടന്നിയെന്ന് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത മറച്ചു 
അവർ മുഖം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത കണ്ടില്ല ലഹരി വിട്ടുണർന്ന നോഹ തൻ്റെ ഇളയ മകൻ ചെയ്തത് എന്തെന്നറിഞ്ഞു അവൻ പറഞ്ഞു കാനാൻ ചപിക്കപ്പെടട്ടെ അവൻ തൻ്റെ സഹോദരന്മാർക്ക് ഹീനമായ ദാസ്യവേല ചെയ്യുന്നവനായി തീരും അവൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഷേമിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ കാനാൻ ഷേമിൻ്റെ ദാസനായിരിക്കട്ടെ യാഫത്തിനെ ദൈവം പുഷ്ടിപ്പെടുത്തട്ടെ ഷേമിൻ്റെ കൂടാരങ്ങളിൽ അവൻ പാർക്കും കാനാൻ അവനും അടിമയായിരിക്കും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം നോഹ മുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു നോഹയുടെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കൊല്ലമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പത്ത് നോഹയുടെ പുത്രന്മാരായ ഷേമിനും ഹാമിനും യാഫത്തിനും ജലപ്രളയാനന്തരമുണ്ടായ പുത്രന്മാരുടെ പേര് വിവരം യാഫത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഗോമർ മാഗോഗ് മാദായ് യാവാൻ തൂബാൽ മെഷക്ക് തീരാസ് ഗോമറിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അഷ്കനാസ് റീഫത്ത് തോഗർമ്മ യാവാൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇലീഷ താർഷിഷ് കിത്തിം ദോദാനിം ഇവരുടെ സന്തതികളാണ് കടലോരത്തും ദ്വീപുകളിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ അവർ താന്താങ്ങളുടെ ദേശങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് വെവ്വേറെ ഗോത്രങ്ങളും ജനതകളുമായി പാർത്തു വരുന്നു ഹാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഖുഷ് മിസ്രായിം ഭുത്ത് കാനാൻ എന്നിവർ കുഷിൻ്റെ പുത്രന്മാർ സേബ ഹവില സപ്ത റാമ സപ്തേക്ക റാമയുടെ മക്കളാണ് ഷബായും ദദാനും കുഷിന് നിമ്രോദ് എന്നൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു അവനാണ് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീരപുരുഷൻ അവൻ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഒരു നായാട്ട് വീരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിമിരോദിനെ പോലെ ഒരു നായാട്ട് വീരൻ എന്ന ചൊല്ലുണ്ടായി ആരംഭത്തിൽ അവൻ്റെ രാജ്യം ഷീനാർ ദേശത്തെ ബാബേലും ഏറക്കും അക്കാദമടങ്ങിയതായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവൻ അഷൂറിലേക്ക് കടന്ന് നിനവെ റേഹോബോത്ത് പട്ടണം കാല എന്നിവ പണിതു നിനവേക്കും കാലായ്ക്കും മധ്യെ റേസൻ എന്ന വലിയ നഗരവും അവൻ നിർമ്മിച്ചു മിസ്രായിമിൻ്റെ മക്കളാണ് ലൂദിം അനാമിം ലഹാബിം നഫ്തുഹിം പത്രുസിം കസ്ലുഹിം ഖഫ്തോറിം എന്നിവർ കസ്ലുഹിമിൽ നിന്നാണ് ഫിലിസ്തീയരുടെ ഉത്ഭവം കാനാന് കടിഞ്ഞൽപുത്രനായി സീതോനും തുടർന്ന് ഹേത്തും ജനിച്ചു ജബൂസിർ അമോര്യർ ഗിർഗാഷ്യർ ഹിവിർ അർക്കിയർ സീനിയർ അർവാദിയർ സെമറിയർ ഹമാത്യർ എന്നീ വംശങ്ങളുടെ പൂർവികനായിരുന്നു കാനാൻ പിൽക്കാലത്ത് കാനാൻ കുടുംബങ്ങൾ പലയിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു കാനാൻ വംശജരുടെ നാട് സീതോനിൽ തുടങ്ങി ഗരാറിന് നേർക്ക് ഗാസാവരെയും സോതോബിനും ഗൊമോറായ്ക്കും അത്മായ്ക്കും സബോയിമിനും നേർക്ക് ലാഷാവരെയും നീണ്ടുകിടന്നു ഇതാണ് ഭാഷയും ദേശവും കുലവുമനുസരിച്ച് ഹാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ഈ ആഫത്തിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനായ ഷേമിനും മക്കളുണ്ടായി അവൻ ഏബറിൻ്റെ മക്കൾക്ക് പൂർവ്വപിതാവാണ് ഷേമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഏലാം അഷൂർ അർപക്ഷാദ് ലൂദ് ആരാം എന്നിവരും ആരാമിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഊസ് ഹൂൽ ഗേദർ മാഷ് എന്നിവരുമായിരുന്നു അർപക്ഷാദിന് ഷേലാഹും ഷേലാഹിന് ഏബറും ജനിച്ചു 
ഏബറിന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഒരുവൻ്റെ പേര് പേലഗ് കാരണം അവൻ്റെ കാലത്താണ് അവർ ഭൂമി വീതിച്ചത് അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പേര് യോക്താൻ യോക്താൻ്റെ പുത്രന്മാരായിരുന്നു അൽമോദാദ് ഷേലഫ് ഹസർമവത്ത് യാറഹ് ഹദോറാം ഊസാൽ ദിഖ്ല ഓബാൽ അഭിമായേൽ ഷെബ ഓഫീർ ഹവില യോബാബ് എന്നിവർ അവർ പാർത്തിരുന്ന നാട് സേഫാറിലെ മേഷ മുതൽ കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശം വരെ നീണ്ടുകിടന്നു ഇതാണ് ദേശവും ഭാഷയും കൊലവുമനുസരിച്ച് ഷേമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പര ദേശവും തലമുറയുമനുസരിച്ച് നോഹയുടെ മക്കളുടെ കുടുംബചരിത്രമാണ് ഇത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ജനതകൾ ഭൂമിയിലാകെ വ്യാപിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിനൊന്ന് ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഷയും ഒരു സംസാര രീതിയും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കിഴക്കു നിന്ന് വന്നവർ ഷീനാറിലൊരു സമതല പ്രദേശം കണ്ടെത്തി അവിടെ പാർപ്പുറപ്പിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കി ചുട്ടെടുക്കാം എന്നവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്ലിന് പകരം ഇഷ്ടികയും കുമ്മായത്തിന് പകരം കളിമണ്ണും അവർ ഉപയോഗിച്ചു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പട്ടണവും ആകാശം മുട്ടുന്ന ഒരു ഗോപുരവും തീർത്ത് പ്രശസ്തി നിലനിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ നാം ഭൂമുഖത്താകെ ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോകും മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച നഗരവും ഗോപുരവും കാണാൻ കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്നു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അവരിപ്പോൾ ഒരു ജനതയാണ് അവർക്കൊരു ഭാഷയും അവർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പെടുന്നതൊന്നും അവർക്കിനി അസാധ്യമായിരിക്കയില്ല നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ ഭാഷ പരസ്പരം ഗ്രഹിക്കാനാവാത്ത വിധം ഭിന്നിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ കർത്താവ് അവരെ ഭൂമുഖത്തെല്ലാം ചിതറിച്ചു അവർ പട്ടണം പണി ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് ബാബേൽ എന്ന പേരുണ്ടായത് അവിടെ വച്ചാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിലെ ഭാഷ ഭിന്നിപ്പിച്ചതും അവരെ നാടാകെ ചിതറിച്ചതും ഷേമിൻ്റെ വംശാവലി ഷേമിന് നൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ അർപ്പക്ഷാത് ജനിച്ചു ജലപ്രളയം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വർഷമായിരുന്നു അത് അർപ്പക്ഷാദിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ക്ഷേം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോൾ അർപ്പക്ഷാദിന് ഷേലാഹ് ജനിച്ചു ഷേലാഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം അർപ്പക്ഷാദ് നാനൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഷേലാഹിന് ഏബർ ജനിച്ചു ഏബർ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നാനൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഷേലാഹ് ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സായപ്പോൾ ഏബറിന് പേലഗ് ജനിച്ചു പേലഗിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഏബർ നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ പേലഗിന് റവു ജനിച്ചു റവുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം പേലഗ് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ റവുവിന് സരൂഗ് ജനിച്ചു സരൂഗിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം റവു ഇരുന്നൂറ്റേഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മുപ്പതാം വയസ്സായപ്പോൾ സരൂഗിന് നാഹോർ ജനിച്ചു നാഹോറിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സരൂഗ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ നാഹോറിന് തേരാഹ് ജനിച്ചു 
തേരാഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം നാഹോർ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി എഴുപത് വയസ്സെത്തിയതിന് ശേഷം തേരാഹിന് അബ്രാം നാഹോർ ഹറാൻ എന്നീ പുത്രന്മാർ ജനിച്ചു തേരാഹിൻ്റെ പിന്മുറക്കാർ ഇവരാണ് തേരാഹിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് അബ്രാമും നാഹോറും ഹാറാനും ഹാറാൻ്റെ പുത്രനാണ് ലോത്ത് തൻ്റെ പിതാവായ തേരാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാറാൻ ജന്മനാടായ കൽദായരുടെ ഊറിൽ വെച്ച് ചരമമടഞ്ഞു അബ്രാമും നാഹോറും വിവാഹം കഴിച്ചു അബ്രാമിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് സാറായി നാഹോറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് മിൽക്ക അവൾ മിൽക്കായുടെയും ഇസ്ഖയുടെയും പിതാവായ ഹരാൻ്റെ മകളാണ് സാറായി വന്ധിയായിരുന്നു അവൾക്ക് മക്കളുണ്ടായില്ല തേരാഹ് കൽദായരുടെ ഊറിൽ നിന്ന് കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു മകൻ അബ്രാമിനെയും പേരക്കിടാവും ഹരാൻ്റെ മകനുമായ ലോത്തിനെയും അബ്രാമിൻ്റെ ഭാര്യയും തൻ്റെ മരുമകളുമായ സാറായിയെയും അവൻ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവർ ഹാരാനിലെത്തി അവിടെ വാസമുറപ്പിച്ചു തേരാഹ് ഇരുന്നൂറ്റഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചിരുന്നു അവൻ ഹാരാനിൽ വെച്ച് മൃതിയടഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ ദേശത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പിതൃഭവനത്തെയും വിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോവുക ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജനതയാക്കും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ മഹത്തമമാക്കും അങ്ങനെ നീ ഒരനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശപിക്കും നിന്നിലൂടെ ഭൂമുഖത്തെ വംശങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹീതമാകും കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അബ്രാം പുറപ്പെട്ടു ലോത്തും അവൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു ഹാരാൻ ദേശത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രാമിന് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമായിരുന്നു അബ്രാം ഭാര്യ സാറായിയെയും സഹോദരപുത്രൻ ലോത്തിനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ഹാരാനിൽ തങ്ങൾ നേടിയ സമ്പത്തും ആളുകളുമായി അവർ കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു അബ്രാം ആ ദേശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഷെക്കേമിൽ മോറയുടെ ഒക്കുമരം വരെ എത്തി അക്കാലത്ത് കാനാൻകാർ അവിടെ പാർത്തിരുന്നു കർത്താവ് അബ്രാമിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അരളി ചെയ്തു ഈ നാട് നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവിന് അബ്രാം അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു അവിടെ നിന്ന് അവൻ ബഥേലിന് കിഴക്കുള്ള മലമ്പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്ന് അവിടെ ബഥേലിന് കിഴക്കും ആയിക്ക് പടിഞ്ഞാറുമായി താവളമടിച്ചു അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിത് കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചു അവിടെ നിന്ന് അബ്രാം നെഗേബിന് നേരെ യാത്ര തുടർന്നു അവിടെ ഒരു ക്ഷാമമുണ്ടായി കടുത്ത ക്ഷാമമായിരുന്നതിനാൽ ഈജിപ്തിൽ പോയി പാർക്കാമെന്ന് കരുതി അബ്രാം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഈജിപ്തിൽ എത്താറായപ്പോൾ ഭാര്യ സാറായിയെ വിളിച്ചവൻ പറഞ്ഞു നീ കാണാൻ അഴകുള്ളവളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ഈജിപ്തുകാർ പറയും ഇവൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ അവർ കൊന്നുകളയും നിന്നെ ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും നീ മൂലം എനിക്ക് ആപത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിന്നെ പ്രതി അവർ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എൻ്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് പറയണം അവർ ഈജിപ്തിലെത്തി അവൾ കാണാൻ വളരെ അഴകുള്ളവളാണെന്ന് ഈജിപ്തുകാർക്ക് മനസ്സിലായി അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ഫറവോയുടെ സേവകന്മാർ അവളെപ്പറ്റി ഫറവോയോട് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു അവൾ ഫറവോയുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു ഫറവോ അവളെ പ്രതി അബ്രാമിനോട് നന്നായി പെരുമാറി അവന് ആടുകൾ കാളകൾ കഴുതകൾ 
ഒട്ടകങ്ങൾ വേലക്കാർ വേലക്കാരികൾ എന്നിവ ലഭിച്ചു പക്ഷേ അബ്രാമിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായിയെ പ്രതി കർത്താവ് ഭറവോയെയും കുടുംബത്തെയും മഹാമാരികളാൽ പീഡിപ്പിച്ചു തന്മൂലം ഭറവോ അബ്രാമിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ചെയ്തത് എന്താണ് അവൾ നിൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവൾ സഹോദരിയാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞത് എന്തിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചത് ഇതാ നിൻ്റെ ഭാര്യ അവളെയും കൊണ്ട് സ്ഥലം വിടുക ഫറവോ തൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് അബ്രാമിനെക്കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു അവർ അവനെയും ഭാര്യയെയും അവൻ്റെ വസ്തുവകകളോടുകൂടെ യാത്രയാക്കി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിമൂന്ന് അബ്രാം ഭാര്യയോടും സ്വന്തമായ സകലത്തോടും കൂടെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നെഗബിലേക്ക് പോയി ലോത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്രാമിന് ധാരാളം കന്നുകാലികളും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നെഗബിൽ നിന്ന് ബഥേൽ വരെയും ബഥേലിനും ഐക്യമിടയ്ക്ക് താൻ മുമ്പ് കൂടാരമടിച്ചതും ആദ്യമായി ബലിപീഠം പണിതതുമായ സ്ഥലം വരെയും യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ അബ്രാം കർത്താവിൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു അവൻ്റെ കൂടെ പുറപ്പെട്ട ലോത്തിനും ആട്ടിൻപറ്റങ്ങളും കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങളും കൂടാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുവാൻ ആ ദേശം മതിയായില്ല കാരണം അവർക്ക് വളരെയേറെ സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിച്ച് പാർക്കുക വയ്യാതായി അബ്രാമിൻ്റെയും ലോത്തിൻ്റെയും കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നവർ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടായി അക്കാലത്ത് കാനാൻകാരും പെരീസ്യരും അന്നാട്ടിൽ പാർത്തിരുന്നു അബ്രാം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിലും നമ്മുടെ ഇടയന്മാർ തമ്മിലും കലഹമുണ്ടാകരുത് കാരണം നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ് ഇതാ ദേശമെല്ലാം നിൻ്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ടല്ലോ എന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുക ഇടത്ത് ഭാഗമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ വലത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം വലത്ത് ഭാഗമാണ് നിനക്കിഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടത്തേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം ജോർദാൻ സമതലം മുഴുവൻ ജലപുഷ്ടിയുള്ള ഭൂമിയാണെന്ന് ലോത്ത് കണ്ടു അത് കർത്താവിൻ്റെ തോട്ടം പോലെയും സോവാറിന് നേരെയുള്ള ഈജിപ്തിലെ മണ്ണ് പോലെയുമായിരുന്നു കർത്താവ് സോതോമും ഗൊമോറായി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു അത് ലോത്ത് ജോർദാൻ സമതലം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവൻ കിഴക്കോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു അബ്രാം കാനാൻ ദേശത്ത് താമസമാക്കി ലോത്ത് സമതലത്തിലെ നഗരങ്ങളിലും വസിച്ചു അവൻ സോതോമിനടുത്ത് കൂടാരമടിച്ചു സോതോമിലെ ആളുകൾ ദുഷ്ടന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മഹാപാപികളുമായിരുന്നു അബ്രാം ലോത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടതിന് ശേഷം കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു നീ തലയുയർത്തി കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നോക്കുക നീ കാണുന്ന പ്രദേശമെല്ലാം നിനക്കും നിൻ്റെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും എന്നേക്കുമായി ഞാൻ തരും ഭൂമിയിലെ പൂഴി പോലെ നിൻ്റെ സന്തതികളെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും പൂഴി ആർക്കെങ്കിലും എണ്ണിത്തീർക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ സന്തതികളെയും എണ്ണാനാവും എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഭൂമിക്ക് നെടുകയും കുറുകയും നടക്കുക അത് നിനക്ക് ഞാൻ തരും അബ്രാം തൻ്റെ കൂടാരം മാറ്റി ഹെബ്രോണിലുള്ള മാമ്മറയുടെ ഒക്കുമരങ്ങൾക്ക് സമീപം താമസമാക്കി അവിടെ അവൻ കർത്താവിന് ഒരു ബലിപീഠം നിർമ്മിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിനാല് ഷീനാർ രാജാവായ അംറാഫേൽ എല്ലാസ് രാജാവായ അരിയോക്ക് ഏലാം രാജാവായ കെദോർ ലാവോമർ ഗോയിം രാജാവായ തിദാൽ എന്നിവർ തങ്ങളുടെ ഭരണകാലത്ത് 
സോതോം രാജാവായ ബേറ ഗൊമോറ രാജാവായ ബിർഷ അത്മാ രാജാവായ ഷീനാബ് സബോയിം രാജാവായ ഷമബർ ബേല അതായത് സോവർ രാജാവ് എന്നിവരോട് യുദ്ധം ചെയ്തു ഇവർ സിദ്ധിം താഴ്വരയിൽ അണിനിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഉപ്പുകടലാണ് ഇവർ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കേതോർ ലാവോമറിന് കീഴടങ്ങി കഴിയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ പതിമൂന്നാം വർഷം അവർ അവനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം കൂട്ടി പതിനാലാം വർഷം കെതോർ ലാവോമറും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരും ചെന്ന് അഷ്തരോത് കർണായിമിൽ റഫായിമുകളെയും ഹാമിൽ സൂസിമുകളെയും ഷാവേ കിരിയാത്തായിമിൽ എമിമുകളെയും സെയർ മലകളിൽ ഹോര്യരെയും അടിച്ചമർത്തി അവർ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഏൽപ്പാരാൻ വരെ എത്തി അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് എൻമിഷ്പാത്തിൽ അതായത് കാദഷിൽ ചെന്ന് അമലേഖ്യരുടെ നാട് കീഴടക്കി ഹസസ്വൻ താമാറിൽ പാർത്തിരുന്ന അമോര്യരെയും തോൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ സോതോം ഗൊമോറ അത്മ സബോയിം ബേല അതായത് സോവാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ സിദ്ധിൻ താഴ്വരയിൽ ഏലാം രാജാവായ കേതോർ ലാവമർ ഗോയിം രാജാവായ തിദാൽ ഷീനാർ രാജാവായ അംറാഫേൽ എല്ലാസർ രാജാവായ അരിയോക്ക് എന്നിവർക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി അണിനിരന്നു നാലു രാജാക്കന്മാർ അഞ്ചു പേർക്കെതിരെ സിദ്ധിം താഴ്വര നിറയെ ചെളിക്കുണ്ടുകളായിരുന്നു സോതോമിലെയും ഗൊമോറായിലെയും രാജാക്കന്മാർ പിന്തിരിഞ്ഞോടിയപ്പോൾ ഈ കുഴികളിൽ വീണു ശേഷിച്ചവർ മലയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി സോതോമിലെയും ഗൊമോറായിലെയും സർവസമ്പത്തും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കവർന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ സ്ഥലം വിട്ടു സോതോമിൽ പാർത്തിരുന്ന അബ്രാമിൻ്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്തിനെയും അവൻ്റെ സ്വത്തുക്കളോടൊപ്പം അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെട്ട ഒരുവൻ വന്ന് എബ്രായനായ അബ്രാമിനെ വിവരമറിയിച്ചു താനുമായി സഖ്യത്തിലായിരുന്ന എഷ്കോലിൻ്റെയും ആനറിൻ്റെയും സഹോദരനായ മാമ്രെ എന്ന അമ്മോര്യൻ്റെ ഒക്കുമരത്തോപ്പിനടുത്താണ് അബ്രാം താമസിച്ചിരുന്നത് സഹോദരൻ തടവുകാരനാക്കപ്പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ചു വളർന്നവരും പയറ്റി തെളിഞ്ഞവരുമായ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേരോടൊപ്പം അബ്രാം ദാൻ വരെ അവരെ പിന്തുടർന്നു രാത്രി അവൻ തൻ്റെ ആളുകളെ പല ഗണങ്ങളായി തിരിച്ച് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിച്ച് തോൽപ്പിച്ച് ദമാസ്കസിന് വടക്കുള്ള ഹോബ വരെ ഓടിച്ചു അവൻ സമ്പത്തൊക്കെയും വീണ്ടെടുത്തു ചർച്ചക്കാരനായ ലോത്തിനെയും അവൻ്റെ വസ്തുവകകളെയും സ്ത്രീകളെയും ജനങ്ങളെയും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു കെതോർ ലാവമറെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ച് മടങ്ങി വന്ന അബ്രാമിനെ എതിരേൽക്കാൻ സോതോം രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ താഴ്വര എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷാവേ താഴ്വരയിലേക്ക് ചെന്നു സാലേം രാജാവായ മെൽക്കി സദേക്ക് അപ്പവും വീഞ്ഞും കൊണ്ടുവന്നു അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനായിരുന്നു അവൻ അവൻ അബ്രാമിനെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും നാഥനായ അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം നിൻ്റെ മേലുണ്ടാകട്ടെ ശത്രുക്കളെ നിൻ്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച അത്യുന്നത ദൈവം അനുഗ്രഹീതൻ അബ്രാം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ദശാംശം അവന് കൊടുത്തു സോതോം രാജാവ് അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു ആളുകളെ എനിക്ക് വിട്ടുതരിക സമ്പത്തെല്ലാം നീ എടുത്തുകൊള്ളുക അബ്രാം സോതോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും സൃഷ്ടാവായ അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശപഥം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ചരടോ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറോ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല ഞാൻ അബ്രാമിനെ സമ്പന്നനാക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുതല്ലോ യുവാക്കൾ ഭക്ഷിച്ചതും എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരുടെ പങ്കും മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ ആനറും യഷ്കോലും മാമ്രയും തങ്ങളുടെ പങ്ക് എടുത്തുകൊള്ളട്ടെ ഒരു 
ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിനഞ്ച് അബ്രാമിന് ദർശനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി അബ്രാം ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിനക്ക് പരിചയമാണ് നിൻ്റെ പ്രതിഫലം വളരെ വലുതായിരിക്കും അബ്രാം ചോദിച്ചു കർത്താവായ ദൈവമേ സന്താനങ്ങളില്ലാത്ത എനിക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുക ദമാസ്കസുകാരൻ ഏലിയസറാണ് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവകാശി അബ്രാം തുടർന്നു എനിക്കൊരു സന്താനത്തെ അവിടെ നിന്ന് തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്ന ദാസരലൊരുവനായിരിക്കും എൻ്റെ അവകാശി വീണ്ടും അവന് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി നിൻ്റെ അവകാശി അവനായിരിക്കുകയില്ല നിൻ്റെ മകൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് അവനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക ആ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണമെടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയും അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു അവിടുന്ന് അത് അവനെ നീതീകരണമായി കണക്കാക്കി അവിടുന്ന് തുടർന്ന് അരളി ചെയ്തു ഈ നാട് നിനക്ക് അവകാശമായി തരാൻ വേണ്ടി നിന്നെ കൽദായരുടെ ഊറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കർത്താവാണ് ഞാൻ അവൻ ചോദിച്ചു ദൈവമായ കർത്താവെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയും അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് വയസ്സ് വീതം പ്രായമുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവ് ഒരു പെണ്ണാട് ഒരു മുട്ടനാട് എന്നിവയെയും ഒരു ചെങ്ങാലിയെയും ഒരു ഇളം പ്രാവിനെയും എനിക്കായി കൊണ്ടുവരിക അവൻ അവയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു അവയെ രണ്ടായി പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങൾ നേർക്ക് നേരെ വെച്ചു പക്ഷികളെ അവൻ പിളർന്നില്ല പിണത്തിന്മേൽ കഴുകന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അബ്രാം അവയെ ആട്ടി ഓടിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അബ്രാം ഗാഢനിദ്രയിലാണ്ടു ഭീകരമായ അന്ധകാരം അവനെ ആവരണം ചെയ്തു അപ്പോൾ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു നീ ഇതറിഞ്ഞുകൊള്ളുക നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ സ്വന്തമല്ലാത്ത നാട്ടിൽ പരദേശികളായി കഴിഞ്ഞുകൂടും അവർ ദാസ്യവേല ചെയ്യും നാനൂറ് കൊല്ലം അവർ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കും എന്നാൽ അവരെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യത്തെ ഞാൻ കുറ്റം വിധിക്കും അതിനുശേഷം ധാരാളം സമ്പത്തുമായി അവർ പുറത്തു വരും നീ സമാധാനത്തോടെ നിന്റെ പിതാക്കളോട് ചേരും വാർദ്ധക്യ പരിപൂർത്തിയിൽ നീ സംസ്കരിക്കപ്പെടും നാലാം തലമുറയിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരും എന്തെന്നാൽ അമോര്യരുടെ ദുഷ്ടത ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചപ്പോൾ പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂള കാണാറായി ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു തീനാളം പിളർന്നിട്ടിരുന്ന കഷണങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ കടന്നുപോയി അന്ന് കർത്താവ് അബ്രാമിനോട് ഒരു ഉടമ്പിടി ചെയ്തു നിന്റെ സന്താന പരമ്പരയ്ക്ക് ഈ നാട് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു ഈജിപ്ത് നദി മുതൽ മഹാനദിയായ യുഫ്രട്ടീസ് വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കേന്യർ കെനീസ്യർ കത്മോന്യർ ഹിത്യർ പെരീസ്യർ റഫായിം അമോര്യർ കാനാന്യർ ഗിർഗാഷ്യർ ജബൂസ്യർ എന്നിവരുടെ പ്രദേശമൊക്കെയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിനാറ് അബ്രാമിന് ഭാര്യ സാറായിയിൽ കുട്ടികളുണ്ടായില്ല അവൾക്ക് ഹാഗാർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ഈജിപ്തുകാരി ദാസിയുണ്ടായിരുന്നു സാറായി അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു മക്കളുണ്ടാവാൻ ദൈവം എനിക്ക് വരം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ദാസിയെ പ്രാപിക്കുക ഒരുപക്ഷെ അവൾ മൂലം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായേക്കാം അബ്രാം സറായിയുടെ വാക്ക് അനുസരിച്ചു കാനാൻ ദേശത്ത് പത്ത് വർഷം താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാര്യ സാറായി ദാസിയായ ഈജിപ്റ്റുകാരി ഹാഗാറിനെ തൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയായി നൽകി അബ്രാം അവളെ പ്രാപിക്കുകയും അവൾ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു താൻ ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യജമാനത്തിയെ അവൾ നിന്നയോടെ വീക്ഷിച്ചു സാറായി അബ്രാമിനോട് പറഞ്ഞു 
എൻ്റെ ദുരിതത്തിന് നിങ്ങളാണ് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണ് എൻ്റെ ദാസിയെ നിങ്ങളുടെ ആശ്ലേഷത്തിന് വിട്ടുതന്നത് പക്ഷേ താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ഞാൻ നിന്ദയായി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മധ്യെ കർത്താവ് തന്നെ വിധിയാളനാവട്ടെ അബ്രാം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ദാസി ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ കീഴിലാണ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അവളോട് പെരുമാറിക്കൊള്ളുക സാറായി അവളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവൾ സാറായിയെ വിട്ട് ഓടിപ്പോയി എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ഷൂറിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മരുഭൂമിയിലുള്ള ഒരു നീരുറവയുടെ അടുത്ത് വെച്ച് അവളെ കണ്ടെത്തി ദൂതൻ അവളോട് ചോദിച്ചു സാറായിയുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അവൾ പ്രതിവചിച്ചു ഞാൻ യജമാനത്തിയായ സാറായിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ യജമാനത്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുക ദൂതൻ തുടർന്നു എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വണ്ണം അത്ര അധികമായി നിന്റെ സന്തതിയെ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ ഗർഭിണിയാണല്ലോ നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കും അവന് നീ ഇസ്മായേൽ എന്ന് പേരിടണം കാരണം കർത്താവ് നിന്റെ രോദനം ചെവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ കാട്ടുകഴുതയ്ക്കൊത്ത മനുഷ്യനായിരിക്കും അവൻ്റെ കൈ എല്ലാവർക്കുമെതിരായും എല്ലാവരുടെയും കൈ അവനെതിരായും ഉയരും അവൻ തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരായി വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും അവൾ തന്നോട് സംസാരിച്ച കർത്താവിനെ എൽറോയ് എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം എന്നെ കാണുന്നവനായ ദൈവത്തെ ഞാനും ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ നീരുറവയ്ക്ക് ബേർൽ ഹായ് റോയ് എന്ന് പേരുണ്ടായി അത് കാദശിനും ബേരദിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഹാഗാറിൽ അബ്രാമിന് ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ഹാഗാർ പ്രസവിച്ച മകന് അബ്രാം ഇസ്മായേൽ എന്ന് പേരിട്ടു ഹാഗാർ ഇസ്മായേലിനെ പ്രസവിച്ചപ്പോൾ അബ്രാമിന് എൺപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിനേഴ് അബ്രാമിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ കർത്താവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവനോട് അരളി ചെയ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാപരിക്കുക കുറ്റമറ്റവനായി വർത്തിക്കുക നീയുമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് വളരെയേറെ സന്തതികളെ നൽകും അപ്പോൾ അബ്രാം സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു ദൈവം അവനോട് അരളി ചെയ്തു ഇതാ നീയുമായുള്ള എൻ്റെ ഉടമ്പടി നീ അനവധി ജനതകൾക്ക് പിതാവായിരിക്കും ഇനിമേൽ നീ അബ്രാം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയില്ല നിൻ്റെ പേര് അബ്രാഹം എന്നായിരിക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനവധി ജനതകളുടെ പിതാവാക്കിയിരിക്കുന്നു നീ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവനാകും നിന്നിൽ നിന്ന് ജനതകൾ പുറപ്പെടും രാജാക്കന്മാരും നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും ഞാനും നീയും നിനക്ക് ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതികളും തമ്മിൽ തലമുറ തലമുറയായി എന്നേക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഞാൻ എന്നേക്കും നിനക്കും നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കും ദൈവമായിരിക്കും നീ പരദേശിയായി പാർക്കുന്ന ഈ കാനാൻ ദേശം മുഴുവൻ നിനക്കും നിനക്ക് ശേഷം നിൻ്റെ സന്തതികൾക്കുമായി ഞാൻ തരും എന്നെന്നും അത് അവരുടേതായിരിക്കും ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചു നീയും നിന്റെ സന്താനങ്ങളും തലമുറ തോറും എൻ്റെ ഉടമ്പടി പാലിക്കണം നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ഉടമ്പടി ഇതാണ് നിങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അഗ്രചർമ്മം ഛേദിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളുമായുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമായിരിക്കും അത് നിങ്ങളിൽ എട്ട് ദിവസം പ്രായമായ ആൺകുട്ടിക്ക് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നവനോ നിൻ്റെ സന്താനങ്ങളിൽ പെടാത്ത വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പരദേശിയോ ആകട്ടെ തലമുറ തോറും എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യണം നിൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നവനും 
നീ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവനും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെ എൻ്റെ ഉടമ്പടി നിന്റെ മാംസത്തിൽ ശാശ്വതമായ ഒരു ഉടമ്പടിയായി നിലനിൽക്കും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പുരുഷനെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളണം അവനെൻ്റെ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് അരളി ചെയ്തു നിന്റെ ഭാര്യ സാറായിയെ ഇനിമേൽ സാറായി എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത് അവളുടെ പേര് സാറ എന്നായിരിക്കും ഞാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കും അവളിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിനക്കൊരു പുത്രനെ തരും അവളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും അവൾ ജനതകളുടെ മാതാവാകും അവളിൽ നിന്ന് ജനതകളുടെ രാജാക്കന്മാർ ഉത്ഭവിക്കും അപ്പോൾ അബ്രാഹം കമിഴ്ന്ന് വീണ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മഗതം ചെയ്തു നൂറു വയസ്സ് തികഞ്ഞവന് കുഞ്ഞു ജനിക്കുമോ തൊണ്ണൂറെത്തിയ സാറ ഇനി പ്രസവിക്കുമോ അബ്രാഹം ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഇസ്മായേൽ അങ്ങയുടെ തിരു മുമ്പിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ മതി ദൈവം അരളി ചെയ്തു നിന്റെ ഭാര്യ സാറ തന്നെ നിനക്കൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവനെ ഇസഹാക്ക് എന്ന് വിളിക്കണം അവനുമായും അവൻ്റെ സന്തതികളുമായും ഞാൻ നിത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കും ഇസ്മായലിന് വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ചവിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെ സന്താനവൃഷ്ടിയുള്ളവനാക്കി അവൻ്റെ സന്തതികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും അവൻ പന്ത്രണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് പിതാവായിരിക്കും അവനിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു വലിയ ജനതയെ പുറപ്പെടുവിക്കും എന്നാൽ സാറായിൽ നിന്ന് അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് നിനക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഇസഹാക്കുമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുക അബ്രാഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദൈവം അവനെ വിട്ടുപോയി ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ദിവസം തന്നെ അബ്രാഹം മകൻ ഇസ്മായിലിനെയും തൻ്റെ വീട്ടിൽ പിറന്നവരും താൻ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങിയവരുമായ സകല പുരുഷന്മാരെയും പരിച്ഛേദനം ചെയ്തു പരിച്ഛേദന സമയത്ത് അബ്രാഹത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സും ഇസ്മായിലിന് പതിമൂന്ന് വയസ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ അബ്രാഹവും മകൻ ഇസ്മായിലും പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വീട്ടിൽ പിറന്നവരും പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയവരുമായ എല്ലാവരും അവനോടൊപ്പം പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പതിനെട്ട് മാമ്രയുടെ ഓക്കുമരത്തോപ്പിന് സമീപം കർത്താവ് അബ്രാഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷനായി വെയിൽ മൂത്ത സമയത്ത് അബ്രാഹം തൻ്റെ കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാളുകൾ തനിക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവരെ കണ്ട് അവൻ കൂടാര വാതിൽക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവരെ എതിരേൽക്കുവാൻ ഓടിച്ചെന്ന് നിലമ്പറ്റെ താണ് അവരെ ഉണങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങെന്നിൽ സംപ്രീതനെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ദാസനെ കടന്നു പോകരുതേ കാല് കഴുകാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരട്ടെ മരത്തണലിലിരുന്ന് വിശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ദാസൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കുറെ അപ്പം കൊണ്ടുവരാം വിശപ്പടക്കിയിട്ട് യാത്ര തുടരാം നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അബ്രാഹം പെട്ടെന്ന് കൂടാരത്തിലെത്തി സറായോട് പറഞ്ഞു വേഗം മൂന്നിടങ്ങഴി മാവെടുത്ത് കുഴച്ച് അപ്പമുണ്ടാക്കുക അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് കാലിക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കൊഴുത്ത ഒരു ഇളം കാളക്കുട്ടിയെ പിടിച്ച് വേലക്കാരനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഉടനെ അവനത് പാകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അബ്രാഹം വെണ്ണയും പാലും പാകം ചെയ്ത മൂരി ഇറച്ചിയും അവരുടെ മുമ്പിൽ വിളമ്പി അവർ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ മരത്തണലിൽ അവരെ പരിചരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു അവർ അവനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ ഭാര്യ സാറ എവിടെ കൂടാരത്തിലുണ്ട് അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വസന്തത്തിൽ 
ഞാൻ തീർച്ചയായും തിരികെ വരും അപ്പോൾ നിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരിക്കും അവൻ്റെ പിറകിൽ കൂടാര വാതിൽക്കൽ നിന്ന് സാറായി ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബ്രാഹവും സാറായും വൃദ്ധരായിരുന്നു അവൾക്ക് ഗർഭധാരണ പ്രായം കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിനാൽ സാറ ഉള്ളിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രായമേറെയായി ഭർത്താവും വൃദ്ധനായി എനിക്ക് നീ സന്താന സൗഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമോ കർത്താവ് അബ്രാഹത്തോട് ചോദിച്ചു വൃദ്ധയായ തനിക്ക് ഇനി കുഞ്ഞുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് സാറ ചിരിച്ചതെന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന് കഴിയാത്തതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിശ്ചിത സമയത്ത് വസന്തത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ സാറായിക്ക് ഒരു മകനുണ്ടായിരിക്കും സാറ നിഷേധിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല എന്തെന്നാൽ അവൾ ഭയപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നീ ചിരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അവർ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സോതോമിന് നേരെ തിരിച്ചു വഴിയിലെത്തുന്നത് വരെ അബ്രാഹം അവരെ അനുയാത്ര ചെയ്തു കർത്താവ് ആലോചിച്ചു അബ്രാഹം മഹത്വം ശക്തവുമായ ഒരു ജനതയായി തീരുമെന്നും ഭൂമിയിലെ ജനപദങ്ങളെല്ലാം അവനിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അവനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കണമോ ഞാൻ അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നീതിയും ന്യായവും പ്രവർത്തിച്ച കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ നടക്കുവാൻ തൻ്റെ മക്കളോടും പിന്മുറക്കാരോടും അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ കർത്താവ് അവനോട് ചെയ്ത വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സോതോമിനും ഗൊമോറയ്ക്കുമെതിരെയുള്ള മുറവിളി വളരെ വലുതാണ് അവരുടെ പാപം ഗുരുതരവുമാണ് അതിനാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ എൻ്റെ സന്നദ്ധിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള വിലാപങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ ഞാൻ അവിടം വരെ പോവുകയാണ് അവർ അവിടെ നിന്ന് സോതോമിന് നേരെ നടന്നു അബ്രാഹം അപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ നിന്നു അബ്രാഹം അവിടുത്തെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു ദുഷ്ടന്മാരോടൊപ്പം നീതിമാന്മാരെയും അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുമോ നഗരത്തിൽ അൻപത് നീതിമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമോ അവരെ പ്രതി ആ സ്ഥലത്തെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കില്ലേ ദുഷ്ടന്മാരോടൊപ്പം നീതിമാന്മാരെയും സംഹരിക്കുക അത് അങ്ങിൽ നിന്നുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ഗതി തന്നെ നീതിമാന്മാർക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും വിധി കർത്താവ് നീതി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുമോ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു സോതോ നഗരത്തിൽ അൻപത് നീതിമാന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന പക്ഷം അവരെ പ്രതി ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തോട് മുഴുവൻ ക്ഷമിക്കും അബ്രാഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു പൊടിയും ചാരവുമായി ഞാൻ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞല്ലോ നീതിമാന്മാർ അമ്പതിന് അഞ്ച് കുറവാണെന്ന് വന്നാലോ അഞ്ച് പേർ കുറഞ്ഞാൽ നഗരത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങ് നശിപ്പിക്കുമോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരെ കണ്ടെത്തിയാൽ ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അവൻ വീണ്ടും ചോദിച്ചു നാൽപ്പത് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലോ അവിടുന്ന് പ്രതിവചിച്ചു ആ നാൽപ്പത് പേരെ പ്രതി നഗരം ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീണ്ടും സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർത്താവ് കോപിക്കരുതേ ഒരുപക്ഷെ മുപ്പത് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലോ അവിടെ നരളി ചെയ്തു മുപ്പത് പേരെ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് നശിപ്പിക്കുകയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തിരിഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത് പേരെ ഉള്ളുവെങ്കിലോ അവിടെ നരളി ചെയ്തു ഇരുപത് പേരെ പ്രതി ഞാനത് നശിപ്പിക്കുകയില്ല അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ കോപിക്കരുതേ ഒരു തവണ കൂടി മാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ പത്ത് പേരെ അവിടെ ഉള്ളുവെങ്കിലോ അവിടെ നരളി ചെയ്തു ആ പത്ത് പേരെ പ്രതി ഞാൻ അത് നശിപ്പിക്കുകയില്ല അബ്രാഹത്തോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് പോയി അബ്രാഹവും സ്വന്തം സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം പത്തൊൻപത് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ആ രണ്ട് ദൂതന്മാർ 
സോതോമിൽ ചെന്നു ലോത്ത് നഗരവാതുക്കിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ലോത്ത് അവരെ എതിരേൽക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് ചെന്ന് നിലംപറ്റ് താണു വണങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞു യജമാനന്മാരെ ദാസന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാലും കാൽ കഴുകി രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങുക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് യാത്ര തുടരാം അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു വേണ്ട രാത്രി ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ കഴിച്ചുകൊള്ളാം അവൻ വളരെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവൻ അവർക്കൊരു വിരുന്നൊരുക്കി പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പവും ഉണ്ടാക്കി അവർ അത് ഭക്ഷിച്ചു അവർ കിടക്കും മുമ്പേ സോതം നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്ന് യുവാക്കന്മാർ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെയുള്ള എല്ലാവരും വന്ന് വീട് വളഞ്ഞു അവർ ലോത്തിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രാത്രി നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നവരെവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുമായി സുഖഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതിന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരിക ലോത്ത് പുറത്തിറങ്ങി കഥ കടച്ചിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവൻ പറഞ്ഞു സഹോദരരെ ഇത്തരം മ്ലേച്ഛത കാട്ടരുതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാചിക്കുന്നു പുരുഷ സ്പർശമേൽക്കാത്ത രണ്ട് പെൺമക്കൾ എനിക്കുണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാം ഇഷ്ടം പോലെ അവരോട് ചെയ്തു കൊള്ളുക പക്ഷേ ഈ പുരുഷന്മാരെ മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്തെന്നാൽ അവരെൻ്റെ അതിഥികളാണ് മാറി നിൽക്കൂ അവർ അട്ടഹസിച്ചു പ്രദേശിയായി വന്നവൻ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അവരോടൊന്നതിനേക്കാൾ മോശമായി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പെരുമാറും അവർ ലോത്തിനെ ശക്തിയായി തള്ളി മാറ്റി വാതിൽ തല്ലിപ്പിടിക്കുവാൻ ചെന്നു പക്ഷേ ലോത്തിൻ്റെ അതിഥികൾ കൈ നീട്ടി അവനെ വലിച്ച് വീട്ടിനുള്ളിലാക്കിയിട്ട് വാതിലടച്ചു വാതിൽക്കലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരെയും അവർ അന്ധരാക്കി അവർ വാതിൽ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് വലഞ്ഞു ആ രണ്ടു പേർ ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഇവരെ കൂടാതെ നിനക്കാരെങ്കിലും ഇവിടെയുണ്ടോ പുത്രന്മാരോ പുത്രികളോ മരുമക്കളോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ നഗരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഉടൻ പുറത്ത് കടത്തിക്കൊള്ളുക ഈ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ നിലവിളി കർത്താവിന് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവിടം നശിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഉടനെ ലോത്ത് തൻ്റെ പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്യാനിരുന്നവരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ സ്ഥലം വിട്ടുപോവുക കർത്താവ് ഈ നഗരം നശിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ അവൻ തമാശ പറയുകയാണ് എന്നത്രേ അവർക്ക് തോന്നിയത് നേരം പുലർന്നപ്പോൾ ദൂതന്മാർ ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് ഭാര്യയെയും പെൺമക്കൾ രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടി വേഗം പുറപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തോടൊപ്പം നിങ്ങളും നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ അവൻ മടിച്ചു നിന്നു കർത്താവിന് അവനോട് കരുണ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യർ അവനെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും കൈപിടിച്ച് നഗരത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വിട്ടു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടി എന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം അവരിലൊരുവൻ പറഞ്ഞു ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിപ്പോവുക പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കരുത് താഴ്വരയിലെങ്ങും തങ്ങുകയും വരുത് മലമുകളിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെന്ത് നശിക്കും ലോത്ത് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അങ്ങനെ പറയരുതേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായല്ലോ എൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവിടുന്ന് വലിയ കാരുണ്യമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മലയിലോടിക്കയറി രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്ക് വയ്യ അപകടം എന്നെ പിടികൂടി ഞാൻ മരിച്ചേക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നു ഇതാ ആ കാണുന്ന പട്ടണം ഓടി രക്ഷപ്പെടാവുന്നത്ര അടുത്താണ് ചെറുതുമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളട്ടെ അത് ചെറുതാണല്ലോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞു ശരി അക്കാര്യവും ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞ പട്ടണത്തെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുകയില്ല വേഗമാകട്ടെ അങ്ങോട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെടുക നീ അവിടെ എത്തും വരെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ആ പട്ടണത്തിന് സോവാർ എന്ന് പേരുണ്ടായി ലോത്ത് സോവാറിലെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യനുദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കർത്താവ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് സോതോമിലും ഗമോറയിലും അഗ്നിയും ഗന്ധകവും വർഷിച്ചു 
ആ പട്ടണങ്ങളെയും താഴ്വരകളെയും അവയിലെ നിവാസികളെയും സസ്യലതാദികളെയും അവിടുന്ന് നാമാവശേഷമാക്കി ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവൻ്റെ പിറകെ വരികയായിരുന്നു അവൾ പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപ്പുതൂണായി തീർന്നു അബ്രാഹം അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് താൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു അവൻ സോതോമിനും ഗൊമോറയ്ക്കും താഴ്വര പ്രദേശങ്ങൾക്കും നേരെ നോക്കി തീച്ചോളയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ആ പ്രദേശത്തു നിന്നെല്ലാം പുക പൊങ്ങുന്നത് കണ്ടു താഴ്വരകളിലെ നഗരങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അബ്രാഹത്തെ ഓർത്തു ലോത്ത് പാർത്തിരുന്ന ഈ നഗരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലോത്തിനെ നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു സോവാറിൽ പാർക്കാൻ ലോത്തിന് ഭയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളോടുകൂടെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടന്ന് മലയിലൊരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ പാർത്തു മൂത്തവൾ ഇളയവളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പിതാവിന് പ്രായമായി ലോകനടപ്പനുസരിച്ച് നമ്മോട് സംഗമിക്കുവാൻ ഭൂമിയിൽ വേറൊരു പുരുഷനുമില്ല അപ്പനെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അവനോടൊന്നിച്ച് ശയിക്കാം അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ സന്താന പരമ്പര നിലനിർത്താം അന്ന് രാത്രി പിതാവിനെ അവർ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു മൂത്തവൾ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ശയിച്ചു അവൾ വന്ന് കിടന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് പോയതോ അവനറിഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് മൂത്തവൾ ഇളയവളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്പനോടൊന്നിച്ച് ശയിച്ചു ഇന്നും നമുക്കവനെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിക്കാം ഇന്ന് നീ പോയി അവനോടുകൂടെ ശയിക്കുക അങ്ങനെ അപ്പൻ്റെ സന്താന പരമ്പര നമുക്ക് നിലനിർത്താം അന്ന് രാത്രിയിലും അവർ പിതാവിനെ വീഞ്ഞു കുടിപ്പിച്ചു ഇളയവൾ അവനോടൊന്നിച്ച് ശയിച്ചു അവൾ വന്ന് കിടന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് പോയതോ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ലോത്തിൻ്റെ രണ്ട് പുത്രിമാരും തങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഗർഭിണികളായി മൂത്തവൾക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു മൊവാബ് എന്ന് അവന് പേരിട്ടു ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മൊവാബ്യരുടെ എല്ലാം പിതാവാണ് അവൻ ഇളയവൾക്കും ഒരു മകൻ ജനിച്ചു ബെൻ അമ്മി എന്ന് അവന് പേരിട്ടു ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അമ്മോന്യരുടെ എല്ലാം പിതാവാണ് അവൻ ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത് അബ്രാഹം അവിടെ നിന്ന് നെഗേബ് പ്രദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചു കാദഷിനും ഷൂറിനും ഇടയ്ക്ക് അവൻ വാസമുറപ്പിച്ചു അവൻ ഗരാറിലൊരു പരദേശിയായി പാർത്തു തൻ്റെ ഭാര്യ സാറായെക്കുറിച്ച് അവളെൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്നത്രേ അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗരാറിലെ രാജാവായ അബീമലക്ക് സാറായ ആളയച്ച് വരുത്തുകയും സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അബീമലക്കിനോട് പറഞ്ഞു നീ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ നിമിത്തം നീ ഇതാ പിണമായി തീരാൻ പോകുന്നു കാരണം അവൾ ഒരുവൻ്റെ ഭാര്യയാണ് അഭിമലക്ക് അവളെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അവൻ ചോദിച്ചു കർത്താവെ നിരപരാധനെ അങ്ങ് വധിക്കുമോ അവളെൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് അവൻ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവൻ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് അവളും പറഞ്ഞു നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കറയറ്റ കൈകളോടും കൂടെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ അവനോട് പറഞ്ഞു നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടെയാണ് നീ ഇത് ചെയ്തത് എന്നെനിക്കറിയാം എനിക്കെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാനാണ് നിന്നെ തടഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അവളെ തൊടാൻ നിന്നെ ഞാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നത് അവൻ്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക അവൻ പ്രവാചകനാണ് അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നീ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നീ അവളെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീയും നിന്റെ ജനങ്ങളും മരിക്കും എന്നറിയുക അഭിമലക്ക് അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സേവകന്മാരെയെല്ലാം വിളിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു അനന്തരം അഭിമലക്ക് അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്താണ് 
നീ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് നിനക്കെതിരായി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും മേൽ ഇത്ര വലിയ തിന്മ വരുത്തി വച്ചത് ചെയ്യരുതാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നീ എന്നോട് ചെയ്തത് അബിമെല്ലക്ക് അബ്രാഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്യാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ് അബ്രാഹം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇത് ദൈവഭയം തീരെയില്ലാത്ത നാടാണെന്നും എൻ്റെ ഭാര്യയെ പ്രതി അവർ എന്നെ കൊന്നുകളയുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അവൾ എൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മകൾ പക്ഷേ എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ മകളല്ല അവൾ എനിക്ക് ഭാര്യയാവുകയും ചെയ്തു പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഇടവരുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് ഈ ഉപകാരം ചെയ്യണം നാം ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അവൻ എൻ്റെ സഹോദരനാണ് എന്നെന്നെക്കുറിച്ച് നീ പറയണം അപ്പോൾ അഭിമലക്ക് അബ്രാഹത്തിന് ആടുമാടുകളെയും ദാസീദാസന്മാരെയും കൊടുത്തു ഭാര്യ സാറായിയെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു ഇതാ എൻ്റെ രാജ്യം നിനക്കിഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പാർക്കാം സാറായോട് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ സഹോദരന് ഞാനിതാ ആയിരം വെള്ളി നാണയങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്ക് അത് തെളിവാകും എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ നീ നിർദോഷയാണ് അബ്രാഹം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അഭിമലക്കിനെയും ഭാര്യയെയും വേലക്കാരികളെയും സുഖപ്പെടുത്തി അവർക്കെല്ലാവർക്കും സന്താനങ്ങളും ജനിച്ചു കാരണം അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ സാറായ പ്രതി കർത്താവ് അഭിമലക്കിൻ്റെ അന്തപുരത്തിലെ സ്ത്രീകളെയെല്ലാം വന്ധികളാക്കിയിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് കർത്താവ് വാഗ്ദാനമനുസരിച്ച് സാറായെ അനുഗ്രഹിച്ചു വൃദ്ധനായ അബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് സാറ ഗർഭം ധരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു സാറായിൽ ജനിച്ച മകന് ഇസഹാക്ക് എന്ന് അബ്രാഹം പേരിട്ടു കുഞ്ഞു പിറന്നിട്ട് എട്ടാം ദിവസം ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം അബ്രാഹം അവന് പരിച്ഛേദനം നടത്തി അബ്രാഹത്തിന് നൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇസഹാക്ക് ജനിച്ചത് സാറ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവം വക നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ എന്നെ ചൊല്ലിച്ചിരിക്കും അവൾ തുടർന്നു സാറ മൊലയൂട്ടുമെന്ന് ആരെങ്കിലും അബ്രാഹത്തോട് പറയുമായിരുന്നോ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് കാലത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞു വളർന്നു മുലകുടി മാറി അന്ന് അബ്രാഹം വലിയൊരു വിരുന്ന് നടത്തി ഈജിപ്തുകാരിയായ ഹാഗാറിൽ അബ്രാഹത്തിന് ജനിച്ച മകൻ തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനോടുകൂടെ കളിക്കുന്നത് സാറ കണ്ടു അവൾ അബ്രാഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആ അടിമപ്പെണ്ണിനെയും അവളുടെ മകനെയും ഇറക്കിവിടുക അവളുടെ മകൻ എൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിനോടൊപ്പം അവകാശിയാകാൻ പാടില്ല തന്മൂലം മകനെ ഓർത്ത് അബ്രാഹം വളരെ അസ്വസ്ഥനായി എന്നാൽ ദൈവം അബ്രാഹത്തോട് അരളി ചെയ്തു കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും നിന്റെ അടിമപ്പെണ്ണിനെക്കുറിച്ചും നീ ക്ലേശിക്കേണ്ട സാറ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുക കാരണം ഇസഹാക്കിലൂടെയാണ് നിന്റെ സന്തതികൾ അറിയപ്പെടുക അടിമപ്പെണ്ണിൽ ജനിച്ച മകനെയും ഞാനൊരു ജനതയാക്കും അവനും നിന്റെ മകനാണല്ലോ അബ്രാഹം അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറെ അപ്പവും ഒരു തുകൽ സഞ്ചിയിൽ വെള്ളവും എടുത്ത് ഹാഗാറിൻ്റെ തോളിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു മകനെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവളെ പറഞ്ഞയച്ചു അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി ബെർഷബ മരുപ്രദേശത്ത് അലഞ്ഞു നടന്നു തുകൽ സഞ്ചിയിലെ വെള്ളം തീർന്നപ്പോൾ അവൾ കുട്ടിയെ ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കിടത്തി കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കുറെ അകലെ ഒരമ്പയത്ത് ദൂരെ ചെന്ന് എതിർവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടി ഉച്ചത്തിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലിൽ ദൈവം കേട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അവളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹാഗാർ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ഭയപ്പെടുകയും വേണ്ട 
കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ ദൈവം കേട്ടിരിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ കുട്ടിയെ കയ്യിലെടുക്കുക അവനിൽ നിന്ന് ഞാൻ വലിയൊരു ജനതയെ പുറപ്പെടുവിക്കും ദൈവം അവളുടെ കണ്ണു തുറന്നു അവളൊരു കിണർ കണ്ടു അവൾ ചെന്ന് തുകൽ സഞ്ചി നിറച്ച് കുട്ടിക്ക് കുടിക്കുവാൻ കൊടുത്തു ദൈവം ആ കുട്ടിയോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു അവൻ വളർന്ന് സമർത്ഥനായൊരു വില്ലാളിയായി തീർന്നു അവൻ പാരാനിലെ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തു അവൻ്റെ അമ്മ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് അവനൊരു ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അക്കാലത്ത് അബീമലക്കും അവൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ ഫിക്കോളും അബ്രഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നോടും എൻ്റെ സന്തതികളോടും അന്യായമായി പെരുമാറില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ശപഥം ചെയ്യുക ഞാൻ നിന്നോട് കാണിച്ച കാരുണ്യത്തിനനുസരിച്ച് എന്നോടും നീ പാർത്തു വരുന്ന ഈ നാടിനോടും പെരുമാറണം ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു അബ്രാഹം പറഞ്ഞു അബീമലക്കിൻ്റെ ദാസന്മാർ തൻ്റെ കൈവശത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത കിണറിനെക്കുറിച്ച് അബ്രാഹം അവനോട് പരാതിപ്പെട്ടു അബീമലക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നീ ഈ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നുവരെ ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുമില്ല അബ്രാഹം അബീമലക്കിന് ആടുമാടുകളെ കൊടുത്തു അവരിരുവരും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി അബ്രാഹം ആട്ടിൻപറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് പെണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ഏഴ് പെണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എന്തിനെന്ന് അബീമലക്ക് അബ്രാഹത്തോട് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഈ കിണർ കുഴിച്ചത് എന്നതിന് തെളിവായി ഈ ഏഴ് പെണ്ണാട്ടിൻകുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കണം ആ സ്ഥലത്തിന് ബേർഷബ എന്ന പേരുണ്ടായി കാരണം അവിടെ വെച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും ശപഥം ചെയ്തു അങ്ങനെ ബേർഷബയിൽ വെച്ച് അവർ ഒരു ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് അഭിമലേക്കും സേനാപതിയായ ഫിക്കോളും ഫിലിസ്തീയരുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അബ്രാഹം ബേർഷബയിൽ ഒരു ഭാനുക വൃക്ഷം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും നിത്യദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്തു അബ്രാഹം ഫിലിസ്തീയരുടെ നാട്ടിൽ വളരെ കാലം താമസിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് പിന്നീടൊരിക്കൽ ദൈവം അബ്രാഹത്തെ പരീക്ഷിച്ചു അബ്രാഹം അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏക മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മോറിയ ദേശത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന മലമുകളിൽ നീ അവനെ എനിക്കൊരു ദഹനബലിയായി അർപ്പിക്കണം അബ്രാഹം അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴുതയ്ക്ക് ജീനിയിട്ട് രണ്ട് വേലക്കാരെയും മകൻ ഇസഹാക്കിനെയും കൂട്ടി ബലിക്കു വേണ്ട വിറകും കീറിയെടുത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു മൂന്നാം ദിവസം അവൻ തലയുയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ അകലെ ആ സ്ഥലം കണ്ടു അവൻ വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു കഴുതയുമായി നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കുക ഞാനും മകനും അവിടെ പോയി ആരാധിച്ച് തിരിച്ചു വരാം അബ്രാഹം ദഹനബലിക്കുള്ള വിറകെടുത്ത് മകൻ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ചുമലിൽ വച്ചു കത്തിയും തീയും അവൻ തന്നെ എടുത്തു അവർ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ പിതാവായ അബ്രഹത്തെ വിളിച്ചു പിതാവേ എന്താ മകനെ അവൻ വിളി കേട്ടു ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു തീയും വിറകുമുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ ദഹനബലിക്കുള്ള കുഞ്ഞാടെവിടെ അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ബലിക്കുള്ള കുഞ്ഞാടിനെ ദൈവം തന്നെ തരും അവരൊന്നിച്ച് മുന്നോട്ടു പോയി ദൈവം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അബ്രാഹം അവിടെ ഒരു ബലിപീഠം പണിതു വിറകടുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇസഹാക്കിനെ ബന്ധിച്ച് വിറകിന് മീതെ കിടത്തി മകനെ ബലി കഴിക്കുവാൻ അബ്രാഹം കത്തി കയ്യിലെടുത്തു തൽക്ഷണം കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് അബ്രാഹം അബ്രാഹം എന്ന് വിളിച്ചു ഇതാ ഞാൻ അവൻ വിളി കേട്ടു കുട്ടിയുടെ മേൽ കൈവെക്കരുത് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് 
നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഉറപ്പായി കാരണം നിന്റെ ഏകപുത്രനെ എനിക്ക് തരാൻ നീ മടി കാണിച്ചില്ല അബ്രാഹം തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ പിന്നിൽ മുൾച്ചെടികളിൽ കൊമ്പുടക്കി കിടക്കുന്ന ഒരു മുട്ടാടിനെ കണ്ടു അവനതിനെ മകന് പകരം ദഹനബലിയർപ്പിച്ചു അബ്രാഹം ആ സ്ഥലത്തിന് യാഹുവേര് എന്ന് പേരിട്ടു കർത്താവിന്റെ മലയിൽ അവിടുന്ന് വേണ്ടത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഇന്നുവരെയും പറയപ്പെടുന്നു കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്തെന്ന് വീണ്ടും അബ്രാഹത്തെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നീ നിന്റെ ഏകപുത്രനെ പോലും എനിക്ക് തരാൻ മടിക്കായക കൊണ്ട് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതികളെ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽ തീരത്തിലെ മണൽത്തെരി പോലെയും ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും ശത്രുവിന്റെ നഗര കവാടങ്ങൾ അവർ പിടിച്ചെടുക്കും നീ എന്റെ വാക്കനുസരിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ലോകത്തിലെ ജനതകളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അബ്രാഹം എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ വേലക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവരൊന്നിച്ച് ബേർഷബയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി അബ്രാഹം ബേർഷബയിൽ പാർത്തു തന്റെ സഹോദരനായ നാഹോറിന് മിൽഖായിൽ മക്കളുണ്ടായ വിവരം അബ്രാഹം അറിഞ്ഞു അവർ മൂത്തവനായ ഊസ് അവന്റെ സഹോദരൻ ബൂസ് ആരാമിന്റെ പിതാവായ കെമുവൽ കേസദ് ഹാസോ പിൽഷാദ് ഇദ്ലാഫ് ബത്വേൽ എന്നിവരായിരുന്നു ബത്വേൽ റബേക്കായുടെ പിതാവായിരുന്നു അബ്രാഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ നാഹൂറിന് മിൽഖായിൽ ഉണ്ടായവരാണ് ഈ എട്ടു പേരും അതിനു പുറമെ അവന്റെ ഉപനാരിയായ റൌമായിൽ നിന്ന് തേബഹ് ഗഹം തഹഷ് മാക്കാഹ് എന്നീ മക്കൾ ജനിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് സാറായുടെ ജീവിതകാലം നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷമായിരുന്നു കാനാനിലുള്ള ഹെബ്രോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരിയാ തർബായിൽ വെച്ച് അവൾ മരിച്ചു അബ്രാഹം സാറായെപ്പറ്റി വിലപിച്ചു മരിച്ചവളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിയെന്ന് അവൻ ഹിത്തിരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന ഒരു വിദേശിയാണ് മരിച്ചവളെ സംസ്കരിക്കാൻ എനിക്കൊരു ശ്മശാന സ്ഥലം തരിക ഹിത്യർ അവനോട് പറഞ്ഞു പ്രഭു കേട്ടാലും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെ ശക്തനായ പ്രഭു ആണ് മരിച്ചവളെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല കല്ലറയിൽ അടക്കുക ഞങ്ങളാരും ഞങ്ങളുടെ കല്ലറ അങ്ങേക്ക് നിഷേധിക്കില്ല മരിച്ചവളെ അടക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുകയുമില്ല അബ്രാഹം എഴുന്നേറ്റ് നാട്ടുകാരായ ഹിത്യരെ ഉണങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചവളെ ഇവിടെ സംസ്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ സോഹാറിന്റെ പുത്രനായ എഫ്രോണിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം പറയുക അവൻ മക്പെലായിൽ തന്റെ വയലിന്റെ അതിർത്തിയിലുള്ള ഗുഹ അതിന്റെ മുഴുവൻ വിലയ്ക്ക് എനിക്ക് തരട്ടെ ശ്മശാനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന്റെ കൈവശാവകാശം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവൻ എനിക്ക് നൽകട്ടെ എഫ്രോൺ ഹിത്തിരുടെ ഇടയിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഹിത്തിരും നഗരവാതിലിലൂടെ കടന്നുപോയ എല്ലാവരും കേൾക്കെ അവൻ അബ്രാഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പ്രഭു ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിലവും അതിലുള്ള ഗുഹയും എന്റെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അങ്ങേക്ക് ഞാൻ തരുന്നു അങ്ങയുടെ മരിച്ചവളെ അടക്കിക്കൊള്ളുക അബ്രാഹം നാട്ടുകാരെ കുമ്പിട്ട് ഉണങ്ങി നാട്ടുകാർ കേൾക്കെ അവൻ എഫ്രോണിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് അത് തരുമെങ്കിൽ ദയചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക നിലത്തിന്റെ വില ഞാൻ തരാം അത് സ്വീകരിക്കണം മരിച്ചവളെ ഞാൻ അതിൽ അടക്കിക്കൊള്ളാം എഫ്രോൺ അബ്രാഹത്തോട് പറഞ്ഞു പ്രഭു എന്റെ സ്ഥലത്തിന് നാനൂറ് ഷക്കൽ വെള്ളിയെ വിലയുള്ളൂ നാം തമ്മിലാകുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണോ 
അങ്ങയുടെ മരിച്ചവളെ സംസ്കരിച്ചു കൊള്ളുക എഫ്രോണിന്റെ വാക്ക് അബ്രാഹം സ്വീകരിച്ചു ഹിത്യർ കേൾക്കെ എഫ്രോൺ പറഞ്ഞതുപോലെ നാനൂറ് ഷക്കൽ വെള്ളി കച്ചവടക്കാരുടെ ഇടയിലെ നടപ്പനുസരിച്ച് അവൻ എഫ്രോണിന് തൂക്കിക്കൊടുത്തു മാമ്രയ്ക്ക് കിഴക്കുവശത്ത് മക്പെലായിൽ എഫ്രോണിനുണ്ടായിരുന്ന നിലം അതിൻ്റെ നാല് അതിർത്തികൾ വരെയും അതിലെ ഗുഹയും വൃക്ഷങ്ങളും സഹിതം ഹിത്യരുടെ നഗരവാതുകൾ കൂടി കടന്നുപോയവരുടെയും മുമ്പാകെ വച്ച് അബ്രാഹത്തിന് അവകാശമായി കിട്ടി അതിനുശേഷം അബ്രാഹം ഭാര്യ സാറായെ കാനാൻ ദേശത്ത് മാമ്രയുടെ കിഴക്ക് ഹെബ്രോണിൽ മക്പെലായിലെ വയലിലുള്ള ഗുഹയിൽ അടക്കി ആ നിലവും അതിലെ ഗുഹയും അബ്രാഹത്തിന് ഹിത്തരിൽ നിന്ന് ശ്മശാന ഭൂമിയായി കൈവശം കിട്ടി ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് അബ്രാഹത്തിന് പ്രായമേറെയായി കർത്താവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ തൻ്റെ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും മേൽനോട്ടക്കാരനും തൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയവനുമായ വേലക്കാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ എൻ്റെ തുടയുടെ കീഴെ വയ്ക്കുക ഞാൻ പാർക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ കാനാന്യരുടെ പെൺമക്കളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകന് ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയില്ലെന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ജയിക്കും എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുക്കൽ പോയി അവരിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്കിന് ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ദാസൻ ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീക്ക് എന്നോടുകൂടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് പോരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലോ അങ്ങ് വിട്ടുപോകുന്ന നാട്ടിലേക്ക് അങ്ങയുടെ മകനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണമോ അബ്രാഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നവനും എന്നോട് സംസാരിച്ചവനും നിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ഈ ഭൂമി ഞാൻ തരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവനുമായ ആകാശത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പേ അയക്കും നീ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ മകന് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് നിന്നോടുകൂടെ പോരാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ശപഥത്തിൽ നിന്ന് നീ വിമുക്തനാണ് എൻ്റെ മകനെ അങ്ങോട്ട് തിരികെ കൊണ്ടുപോകരുത് എന്ന് മാത്രം തൻ്റെ യജമാനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ തുടയ്ക്ക് കീഴെ കൈവച്ച് ഫൃത്യൻ സത്യം ചെയ്തു അനന്തരം ഫൃത്യൻ യജമാനൻ്റെ ഒട്ടകങ്ങളിൽ പത്തെണ്ണവും വിലപിടിപ്പുള്ള ധാരാളം വസ്തുക്കളുമായി പുറപ്പെട്ടു അവൻ മെസപ്പൊട്ടോമിയായിൽ നാഹോറിൻ്റെ നഗരത്തിലെത്തി വൈകുന്നേരം സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു കിണറിനടുത്ത് നിർത്തി അനന്തരം അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ യജമാനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഇന്ന് എൻ്റെ ദൗത്യം അങ്ങ് വിജയിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മേൽ കനിയണമേ ഞാനിതാ ഈ കിണറ്റുകരയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ വെള്ളം കോരാൻ വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ കുടം താഴ്ത്തി തരുക ഞാൻ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ കുടിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ഞാൻ വെള്ളം കോരി തരാം എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കട്ടെ അങ്ങയുടെ ദാസനായ ഇസഹാക്കിന് അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നവൾ അങ്ങ് എൻ്റെ യജമാനോട് നിരന്തരമായ കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് അതുവഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അവനിത് പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് തോളിൽ കുടവുമായി റബേഖ വെള്ളം കോരാൻ വന്നു അവൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ നാഹോറിന് ഭാര്യ മിൽഖായിലുണ്ടായ മകനായ ബത്തുവേലിൻ്റെ മകളായിരുന്നു പെൺകുട്ടി കാണാൻ വളരെ അഴവുള്ളവളും കന്യകയുമായിരുന്നു അവൾ കിണറ്റെങ്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുടം നിറച്ച് കയറി വന്നു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഹൃത്യൻ അപ്പോൾ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു ദയവായി നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരിക പ്രഭു കുടിച്ചാലും അവൾ പറഞ്ഞു തിടുക്കത്തിൽ കുടം താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച് അവൾ അവന് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു 
അങ്ങയുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ഞാൻ വെള്ളം കോരി കൊടുക്കാം അവൾ വേഗം കുടത്തിലെ വെള്ളം തൊട്ടിയിലൊഴിച്ച് വീണ്ടും വെള്ളം കോരാൻ കിണറ്റെങ്കിലേക്ക് ഓടി ഒട്ടകങ്ങൾക്കെല്ലാം വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു തൻ്റെ യാത്ര കർത്താവ് ശുഭമാക്കിയോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ അവൻ നിശബ്ദനായി അവളെ തന്നെ നോക്കി നിന്നു ഒട്ടകങ്ങൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അരക്ഷക്കൽ തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണമോതിരവും പത്ത് ഷക്കൽ തൂക്കമുള്ള രണ്ട് പൊൻവളകളും അവൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നീ ആരുടെ മകളാണെന്ന് ദയവായി എന്നോട് പറയുക നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി കഴിക്കാൻ ഇടം കാണുമോ അവൾ പറഞ്ഞു നാഹോറിന് മിൽഖായൽ ജനിച്ച ബത്തുവേലിൻ്റെ മകളാണ് ഞാൻ അവൾ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കാലിത്തീറ്റയും കച്ചിയും വേണ്ടുവോളമുണ്ട് താമസിക്കാൻ മുറിയുമുണ്ട് അവൻ തലകുനിച്ച് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ യജമാനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തതയും അവിടുന്ന് അവനിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ ചർച്ചക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടി ഓടിച്ചെന്ന് അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചു പ്രഭയക്കായ്ക്ക് ലാബാൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഉടനെ കിണറ്റുകരയിൽ ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു മോതിരവും വളകളും സഹോദരിയുടെ കൈകളിൽ കാണുകയും ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നവൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ലാബാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവൻ അപ്പോഴും കിണറ്റുകരയിൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ലാബാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ വരിക എന്താണ് പുറത്തു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വീടും ഒട്ടകങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ലാബാൻ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ജീനി അഴിച്ചു മാറ്റി തീറ്റയും കച്ചിയും കൊടുത്തു അവനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്കും കാൽ കഴുകാൻ വെള്ളവും കൊടുത്തു അവർ അവന് ഭക്ഷണം വിളമ്പി എന്നാൽ അവൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം പറയാതെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയില്ല പറഞ്ഞുകൊള്ളുക ലാബാൻ സമ്മതിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്യനാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ യജമാനനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ സമ്പന്നനാണ് ആടും മാടും പൊന്നും വെള്ളിയും വേലക്കാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും അവിടുന്ന് അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യജമാനൻ്റെ ഭാര്യ സാറാ വൃദ്ധയായപ്പോൾ അവന് അവളിലൊരു പുത്രൻ ജനിച്ചു തനിക്കുള്ളതൊക്കെ യജമാനൻ അവനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ യജമാനൻ എന്നെക്കൊണ്ടൊരു സത്യം ജയിച്ചു ഞാൻ പാർക്കുന്ന കാനാൻകാരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മകന് നീ ഒരു വധുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് മറിച്ച് നീ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി എൻ്റെ മകന് ഒരു ഭാര്യയെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഒരു വേള ആ പെൺകുട്ടി എൻ്റെ കൂടെ വന്നില്ലെങ്കിലോ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിക്കുന്ന കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതനെ നിൻ്റെ മുമ്പേ അയച്ച് നിൻ്റെ വഴി ശുഭമാക്കും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്ന് നീ എൻ്റെ മകന് ഒരു വധുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും എൻ്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് നീ വിമുക്തനാകും അവർ പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് വിട്ടു തന്നില്ലെങ്കിലും പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്ന് നീ വിമുക്തനായിരിക്കും ഞാൻ കിണറ്റുകരയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ യജമാനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങിപ്പോൾ ശുഭമാക്കണമേ ഇതാ ഞാൻ ഈ കിണറ്റിൻ കര നിൽക്കും വെള്ളം കോരാൻ വരുന്ന പെൺകുട്ടിയോട് ദയവായി നിൻ്റെ കുടത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കൽപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ തരുക എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ കുടിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വെള്ളം കോരിത്തരാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി ആവട്ടെ എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് അവിടുന്ന് കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നവൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു തീരും മുമ്പ് തോളിൽ കുടവുമായി വെള്ളം കോരാൻ റബേഖ വന്നു അവൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് വെള്ളം കോരി ഞാൻ അവളോട് എനിക്കല്പം കുടിക്കാൻ തരുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവളുടനെ കുടം തോളിൽ നിന്നിറക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുടിച്ചാലും അങ്ങയുടെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും ഞാൻ കുടിക്കാൻ തരാം ഞാൻ കുടിച്ചു ഒട്ടകങ്ങൾക്കും അവൾ വെള്ളം കൊടുത്തു 
അപ്പോൾ ഞാൻ അവളോട് നീ ആരുടെ മകളാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നാഹോറിന് മിൽഖായിൽ ജനിച്ച ബത്തുവേലിൻ്റെ മകളാണ് ഞാൻ എന്നവൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവൾക്ക് മോതിരവും വളകളും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എൻ്റെ യജമാനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഞാൻ താണുവണങ്ങി ആരാധിച്ചു എൻ്റെ യജമാനൻ്റെ മകന് അവൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകളെ വധുവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ എന്നെ നേറൊഴുക്കി നയിച്ച അവിടുത്തെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യജമാനോട് നിങ്ങൾ കാരുണ്യത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി പെരുമാറുമെങ്കിൽ അത് പറയുക മറിച്ചാണെങ്കിലും പറയുക എനിക്ക് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ലാബാനും ബത്തുവേലും പറഞ്ഞു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗുണവും ദോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല ഇതാ റബേഖ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവളെ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളുക കർത്താവ് തിരുവുള്ളമായതുപോലെ അവൾ നിന്റെ യജമാനന്റെ മകന് ഭാര്യയായിരിക്കട്ടെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്യൻ താണ് വീണ് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു അനന്തരം അവൻ പൊന്നും വെള്ളിയും കൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് റബേഖായ്ക്ക് കൊടുത്തു അവളുടെ സഹോദരനും അമ്മയ്ക്കും വിലപ്പെടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങളും അവൻ കൊടുത്തു അവനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഭക്ഷിക്കുകയും പാനം ചെയ്യുകയും ആ രാത്രി അവിടെ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു പുലർച്ചയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ യജമാനൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചയക്കുക അവളുടെ അമ്മയും സഹോദരനും പറഞ്ഞു കുറച്ചു നാൾ കൂടി പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും അവൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവൾക്ക് പോകാം അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ താമസിപ്പിക്കരുത് കർത്താവ് എൻ്റെ വഴി ശുഭമാക്കിയിരിക്കുകൊണ്ട് യജമാനൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുക നമുക്ക് പെൺകുട്ടിയെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ റബേഖയെ വിളിച്ച് നീ ഈ മനുഷ്യനോടുകൂടെ പോകുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ സഹോദരി റബേഖായെയും അവളുടെ തോഴിയെയും അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ഭൃത്തിനോടും അവൻ്റെ ആൾക്കാരോടും കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ അവളെ ആശീർവദിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയാണ് നീ ആയിരങ്ങളുടെയും പതിനായിരങ്ങളുടെയും അമ്മയായിത്തീരുക തങ്ങളെ വെറുക്കുന്നവരുടെ വാതിലുകൾ നിന്റെ സന്തതികൾ പിടിച്ചെടുക്കട്ടെ റബേഖായും തോഴിമാരും ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി അവനെ അനുഗമിച്ചു അങ്ങനെ റബേഖായുമായി ഭൃത്യൻ പുറപ്പെട്ടു ആയിടയ്ക്ക് ഇസഹാക്ക് ബേർലഹെറോയിൽ നിന്ന് പോന്ന് നെഗബിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം അവൻ ചിന്താമഗ്നനായി വയലിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അവൻ തലപൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങൾ വരുന്നത് കണ്ടു റബേഖായും ശിരസുയർത്തി നോക്കി ഇസഹാക്കിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങി അവൾ ഭൃത്യനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങകലെ പാടത്തുകൂടി നമ്മുടെ നേരെ നടന്നു വരുന്ന മനുഷ്യനാരാണ് ഭൃത്യൻ പറഞ്ഞു അവനാണ് എൻ്റെ യജമാനൻ ഉടനെ അവൾ ശിരോവസ്ത്രം കൊണ്ട് മുഖം മൂടി നടന്നതെല്ലാം ഭൃത്യൻ ഇസഹാക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഇസഹാക്ക് അവളെ തൻ്റെ അമ്മ സാറായുടെ ഗുഡാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവൻ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെ അമ്മയുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്ന അവന് ആശ്വാസം ലഭിച്ചു ഉൽപ്പത്തി അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അബ്രാഹം കെത്തൂറ എന്ന് പേരായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു അവളിൽ അവന് സിംറാൻ യോക്ഷാൻ മെദാൻ മിതിയാൻ ഇഷ്ബാഖ് ഷുവാഹ് എന്നിവർ ജനിച്ചു യോക്ഷാന് ഷർബായും ദദാനും ജനിച്ചു ദദാന്റെ മക്കളാണ് അഷൂറിയും ലത്തുഷ്യും ലൗമീം എന്നിവർ മിതിയാന്റെ മക്കൾ ഏഫ ഏഫർ ഹനോക്ക് അബീദ എൽദ എന്നിവരാണ് ഇവർ കെത്തൂറായുടെ സന്താനങ്ങളാണ് അബ്രാഹം തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഇസഹാക്കിന് കൊടുത്തു 
തൻ്റെ ഉപനാരികളിലുണ്ടായ മക്കൾക്കും അബ്രാഹം ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി താൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവരെയെല്ലാം മകനായി സഹാക്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ കിഴക്കൻ ദേശത്തേക്ക് അയച്ചു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു തൻ്റെ വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ തികഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അബ്രാഹം അന്തിശ്വാസം വലിക്കുകയും തൻ്റെ ജനത്തോട് ചേരുകയും ചെയ്തു മക്കളായ ഇസഹാക്കും ഇസ്മായിലും മാമ്രയുടെ എതിർവശത്ത് സോഹാർ എന്ന ഹിത്യൻ്റെ മകനായ എഫ്രോണിൻ്റെ വകയായിരുന്ന മക്പല ഗുഹയിൽ അവനെ അടക്കി ഹിത്യരിൽ നിന്ന് അബ്രാഹം വിലക്ക് വാങ്ങിയതായിരുന്നു ആ വയൽ അവിടെ അബ്രാഹം ഭാര്യ സാറായോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ദൈവം അവൻ്റെ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ ബേർല ഹെറോയിൽ പാർത്തു സാറായുടെ ദാസിയായ ഈജിപ്റ്റുകാരി ഹാഗാറിൽ അബ്രാഹത്തിനുണ്ടായ ഇസ്മായിലിൻ്റെ മക്കൾ ഇവരാണ് ജനനക്രമമനുസരിച്ച് ഇസ്മായിലിൻ്റെ മക്കളുടെ പേര് വിവരം ഇസ്മായിലിൻ്റെ കടിഞ്ഞൽ പുത്രൻ നെമ്പായോത്ത് തുടർന്ന് കേദാർ അദ്ബേൽ മിബ്സാം മിഷ്മ ധൂമ മസ ഹദാദ് തേമ യത്തൂർ നഫീഷ് കേദമ ഇവരാണ് ഇസ്മായിലിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഗ്രാമങ്ങളും ആസ്ഥാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് അവരുടെ വംശത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ പേരുകളാണ് ഇവ ഇസ്മായിലിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായിരുന്നു അവൻ അന്തിശ്വാസം വലിക്കുകയും തൻ്റെ ബന്ധുക്കളോട് ചേരുകയും ചെയ്തു ഹവില മുതൽ ഷൂർ വരെയുള്ള ദേശത്ത് അവർ വാസം ഉറപ്പിച്ചു അസീറിയയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ എതിർവശത്താണ് ഷൂർ അവർ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നാണ് ജീവിച്ചത് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ വംശാവലി അബ്രാഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇസഹാക്ക് ഇസഹാക്കിന് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ റബേഖായെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അവൾ പാതാൻ ആരാമിലുള്ള ബത്തുവേലിൻ്റെ പുത്രിയും ലാബാൻ്റെ സഹോദരിയുമായിരുന്നു അവർ അരമായരായിരുന്നു ഇസഹാക്ക് തൻ്റെ വന്ധ്യയായ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും റബേഖ ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്തു അവളുടെ ഉദരത്തിൽ കിടന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മല്ലിട്ടപ്പോൾ അവൾ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കെന്ത് സംഭവിക്കും അവൾ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമനസറിയുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അവളോട് അരളി ചെയ്തു രണ്ടു അംശങ്ങളാണ് നിന്റെ ഉദരത്തിലുള്ളത് നിന്നിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നവർ രണ്ട് ജനതകളായി പിരിയും ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ ശക്തമായിരിക്കും മൂത്തവൻ ഇളയവന് ദാസീവൃത്തി ചെയ്യും അവൾക്ക് മാസം തികഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് ശിശുക്കൾ ആദ്യം പുറത്തു വന്നവൻ ചെമന്നിരുന്നു അവൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ രോമക്കുപ്പായം ഇട്ടതുപോലെയായിരുന്നു അവർ അവൻ ഏസാവ് എന്ന് പേരിട്ടു അതിനുശേഷം അവൻ്റെ സഹോദരൻ പുറത്തു വന്നു ഏസാവിൻ്റെ കുതികാലിൽ അവൻ പിടിച്ചിരുന്നു അവനെ യാക്കോബ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇസഹാക്കിന് അറുപത് വയസ്സായപ്പോഴാണ് അവൾ അവരെ പ്രസവിച്ചത് കുട്ടികൾ വളർന്നു വന്നു ഏസാവ് നായാട്ടിൽ സമർത്ഥനും കൃഷിക്കാരനുമായി യാക്കോബ് ശാന്തനായിരുന്നു അവൻ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന മാംസം തിന്നാൻ കിട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഇസഹാക്ക് ഏസാവിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു റബേക്കായ്ക്ക് യാക്കോബിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ സ്നേഹം ഒരിക്കൽ യാക്കോബ് പായസമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഏസാവ് വിശന്ന് തളർന്ന് വയലിൽ നിന്ന് വന്നു അവൻ യാക്കോബിനോട് പറഞ്ഞു ആ ചെമന്ന പായസം കുറച്ച് എനിക്ക് തരിക ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അവന് ഏതോ എന്ന പേരുണ്ടായി യാക്കോബ് പ്രതിവചിച്ചു ആദ്യം നിന്റെ കടിഞ്ഞൂലവകാശം എനിക്ക് വിട്ടുതരിക 
യേസാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശന്ന് ചാകാറായി കടിഞ്ഞൂലവകാശം കൊണ്ട് എനിക്കിനി എന്തു പ്രയോജനം യാക്കോബ് പറഞ്ഞു ആദ്യം എന്നോട് ശപഥം ചെയ്യുക യേസാവ് ശപഥം ചെയ്തു അവൻ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂലവകാശം യാക്കോബിന് വിട്ടുകൊടുത്തു യാക്കോബ് അവന് അപ്പവും പയറു പായസവും കൊടുത്തു തീറ്റയും കുടിയും കഴിഞ്ഞ് അവൻ എഴുന്നേറ്റുപോയി അങ്ങനെ യേസാവ് തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂലവകാശം നിസ്സാരമായി കരുതി